Leo ilikuwa ni siku yangu ya birthday. Hii ni siku muhimu sana kwangu. Japo sikuwa na pesa ila nitamani kufanya mambo mengi ya kunifurahisha. Nitamani kupata nguo nzuri. Nilitamani kutengeneza nywele zangu zionekane vizuri. Nilitamani kutafuta keki nzuri na kubwa ya kuvutia kwa ajili ya siku hii yangu nzuri kabisa na muhimu. Hivi vyote vilibaki kuwa matamanio yangu. Maana sikuwa na pesa kufanya chochote kati ya hivi. Nikiwa nyumbani nilimfuata mama yangu chumbani na kumwambia, "Mama, ujue leo birthday yangu." Mama akacheka. <laughs> Najua fika Vanessa unataka zawadi hapo. Haya, happy birthday mwanangu. Ebu chukua hii shilingi elfu moja ukanunue kitu cha kujipoza moyo. Nilitabasamu na kumshukuru sana mama. Ni kweli mimi ni mdada mkubwa sasa. Ila hata hii shilingi elfu moja sikuwa nayo. Zaidi ya kuwa mimi mwenyewe tu. Basi, nikachukua na kondoka zangu. Moja kwa moja nilienda dukani, nikanunua vocha na soda kwa ajili ya kupoza kona kujipongeza. Sasa vocha Niliweka kwenye simu yangu ili na mimi sasa niwe mta maana huwa naingia kwa manati kweli kweli ukizingatia sasa kazi sina pesa sina <laughs> basi niliingia mtandaoni huku nikijiburudisha na soda yangu sikuwa na simu kubwa sana ilikuwa ni hii ya kawaida tu ambayo nakubali mtandao wa Facebook pekee basi nikajipiga picha na kuposti kwenye mtandao wa Facebook na kuandika happy birthday to me May wish ni kuwa na furaha na pesa nyingi katika maisha yangu na nipate mume tajiri sana. Msikilizaji mimi sikuwa na ubaya wa maneno yangu haya. Kwa nini kweli kitu ambacho nakitamani kwa muda wote sana kuwa na mume tajiri sana na kuwa na pesa nyingi sana kwenye maisha yangu. Sasa nivyo post tu. <laughs> Nikaanza kupata likes na comment kibao. Wengine wakiniombea mema na wengine wakinizodoa zodoa kwa kutaka eti mume tajiri. Nitamani kufuta kipengele cha kutaka mume tajiri. Ila simu yangu haikuwa na uwezo huo. Yaani ilikuwa ukiposti basi umeposti. Ulichopost kinaenda kama kilivyo, hakuna haja ya kuedit. Kwa hiyo sikuwa na uwezo kubadilisha. Ila sikuona tatizo gani? Ah, bwana hisi ni kitu ambacho nakitamani kweli. Ingawa kuna wengi walinizodoa sana kuhusu mume tajiri. Wengine waliniuliza kwamba, "He, unataka mume tajiri? Jewe ni tajiri?" Hmm. Na mimi nitaka niwashushue na baadhi ya watu walinisaidia tu kuwa kila mtu ana matamanio matamani yake. Kwa hiyo aniache na matamanio yangu. Muda mwingi nilikuwa naingia mtandaoni kusoma comment za watu. Maana leo walio comment ni watu wengi sana. <laughs> Kwenye mida ya saa mbili usiku Nilingia tena mtandaoni na kukuta kuna message nimetumia. Basi nikafungua hiyo message na kukuta nimetumia ujumbe na mtu mbaya. Hayupo hata kwenye orodha ya marafiki zangu wa Facebook. Ujumbe uliandikwa hivi. Happy birthday Vanessa. Mimi ndio mume tajiri unayemhitaji. Nipo kwa ajili yako. Ujumbe huli nishtua sana na kufanya nimuulize, "Kwani we ni nani mwenzangu?" Muda huo huo nikapokea ujumbe. <laughs> Jamani Vanessa kuni wewe ni mgeni wa mtandao wa Facebook. Jina langu slipo hapo juu ulioni. Mm, sawa, jina lako lipo hapo juu. Je, mimi unanifahamu? <laughs> Kwa nini sikufahamu Vanessa? Mambo sio mengi. Tafadhali, naomba namba yako simu. Nilikuwa na mashaka kiasi, basi nikaamua tu kuingia kwenye kurasa ya huyu mtu ili nione kuwa ni nani. Niliona tu ameweka picha za kawaida kiasi cha kwamba ni sikuwa na mashaka naye zaidi. Basi nikarudi kwenye ujumbe na kumwandikia namba yangu ya simu. Naye akajibu, "Asante sana Vanessa, nakupigia simu sasa hivi." Mimi sikujibu kitu ila nilishikilia tu simu yangu. Kweli kabisa bwana, ndani ya muda mfupi simu yangu ikaanza kuita. Namba ilikuwa mpya na kufanya najue tu atakuwa ni yule mkaka wa Facebook. Basi na mimi nikapokea. "Hello, ndio Vanessa. Ni mimi mwako tajiri, ndio naongea hapa." Mm. <laughs> Aya nambi ono tajiri gani? Da. Kwa ni tajiri ya ntakio kuwa na nini na nini? Mm, tajiri ya ntakio kuwa na pesa, mali, nyumba, na gari. <laughs> Vanessa. Ivo taminavyo. Je huamini? Misi amini. Sawa. Nikufanya nini iliweze kuamini Vanessa? 
Mhm. Naambie, najua leo ni siku ya kwa kuzaliwa. Ingawa siku imeisha ila kuna mambo mengi ambayo ulitamani kufanya siku ya leo. Unaweza kuniambia ni mambo gani? Ah, mimi nataka kutengeneza nywele zangu, nipate nguo nzuri na mpya, ninywe keki kubwa na nzuri kwa ajili yangu. Oh. Okay, mahitaji yako ni machache sana. Yanaweza kugharimu pesa ngapi? Sasa mimi alivoniambia hivyo nikajitahidi kuhesabu haraka haraka kwa kichwa kisha. Ah, kama laki moja hivi au laki moja na efu, hamsini itanitosha. Aha. Sawa. Ukikata simu utapokea hiyo pesa yako. Na unaweza kufanya hata kesho ikawa ni siku ya kuu muhimu na ukafurahia. Nikaitikia tu na kweli kabisa msikilizaji nilipokata simu tu. Nikashangaa kuona message ya muamala kuwa nimepokea shilingi laki mbili na elfu kumi. Wewe, mi liomba laki ngapi? Laki moja na mtu. Kwa hiyo yaga nitumia laki mbili na elfu kumi. Kikweli nilishtuka sana na kujiuliza. Ni kweli nimepokea hii pesa? Ni kweli au naota? Sasa mimi sikupoteza muda. Kwa hiyo kutoka nyumbani na kwenda kwa kala na kutoa hii pesa. Kwa hiyo kabisa nikaitoa pesa na kuwa nayo kwenye mikono yangu. Nikataba sana na kusema mwenyewe kumbe watu wema bado hapo duniani. <laughs> kweli raha bado ipo katika maisha. Ngaka kuona nilivyofurahi ila kwa muda huu sikumweleza mama yangu sababu ya mimi kufurahi. Sasa muda kidogo ikaingia message kwenye simu yangu kutoka kwa yule kaka. Do Vanessa, kweli we noma. Kumbe ushaenda na kutoa hela kabisa. Mimi nikachakiuliza huyu amejuaje kama nimetoa hela? Ila upande mwingine wa moyo wangu ukaniambia kuwa alitaka kuirudisha kwake. Ndio akaona kuwa nimeshaitoa, nikatabasamu na kusema, "Huyu ajui kama kuna wajanja zaidi yake." Tena leo chakula hiki cha usiku cha nyumbani sili. Enda zangu kuna chipsi mayai na kuku, alafu nashushia na soda kwa raha zangu. Nikatabasamu na kutoka zangu nyumbani. Ninunua ni wapanga kununua na kurudi nyumbani. Kisha niliweka na kuanza kula hata mama akaniuliza, "He, vipi Vanessa mwanangu? Umetoa wapi hela ya kununua hivyo?" Ah, <laughs> Mama rafiki zangu tu wamenitumia zaidi ya birthday. Oh, hongera sana. Kumbe na marafiki wazuri eh? Hongera mwanangu. Nikatabasamu tu ila nilipomaliza kula tu kuna message kwenye simu yangu kutoka kwa yule yule kijana. Mhm. Mke wangu Vanessa, yeye nimekula chips mai zako na kuku. Bila hata eh? Mhm. I say, nishtuka sana kujiuliza, huyu amejuaje? Mara message kaingia tena kwenye simu, nikaifungua na kuisoma. Vanessa mke wangu, hata usijali. Najua utakuwa umeshtuka kuwa nimejuaje umekula hicho chakula. Na wajua fika wadada mnavyopenda hicho chakula ndio maana nikakwambia hivyo. Hata usiwe na mwazo mengine. Oh, hizi message zake jamani ah, uh, sikuwa nazijibu kabisa. Sasa muda wa kulala nikajiandaa vizuri na kupanda kitandani ila nilivojiweka tu kitandani nikikuwa nakukuta ni kijana wa Facebook, basi nikapokea na kuanza kuongea nayo. Vipi mke wangu Vanessa? Zamida. Ah bwana alafu mimi sio mke wako bwana. <laughs> kwa nini Vanessa? Unitaki? Ah mimi sikujui wala hunijui. Kwa hiyo mimi siwezi kuwa mke wako. Eh hey, jamani. Sio hivyo Vanessa ndiye uliyeandika kwamba unahitaji mwanamume tajiri. Si ndio wewe jamani? Hmm? Ndio ni mimi. Sasa umempata mwanamume tajiri. Ni kitu gani tena unataka? Ah mwanamume tajiri wakati hata sijawahi kumuona. Kwa hiyo kwanza sikujui na unijui. Na sijui kama nitakupenda. <laughs> Kwani unapenda mwanaume wako au unamwonekana gani? Mm. Mimi nataka awe mrefu. Awe na mvuto, yani awe na sura nzuri ya kuvutia. Awe na mwili wa kiume. Asiwe mweusi sana wala maupe sana, yani awe majakunde. Awe na ndevu kiasi ambazo zina zinanyoleka alama ya oh na awe na pesa. <laughs> Zao tivu mevipata kwangu mimi. Yani hizo sifa unazosema Vanessa zote ninazo mamaangu. Panga tu siku ya mimi na wewe kuona na tuona ni siku gani mama. Mm, kesho kutwa. Sawa Vanessa. Na upenda sana mke wangu. Ulale salama mwa watoto. Siku mwitikio wala nini? Ila niliweka simu pembeni na kulala kwa muda huu. Sasa nikiwa nimelala kwenye usingizi mzito kabisa, nilihisi kuna kijana ananiingilia kimwili. Yaani alikuwa akifanya tendo la ndoa kabisa na mimi. Cha kushangaza, nilihisi raha ya kipekee sana. Ambayo Sikuwahi kuipata katika maisha yangu yote. Basi nikashtuka na kujiangalia kweli kabisa nilikuwa nimechafuka. Nikaogopa sana na kusema, mm, nilikuwa naota. Maji ni mahaba kanitembelea. Au kuna kitu gani? Na kama ni jini mahaba, 
Mbali mepata raha sana. Tena raha ambayo sijawahi kuipata katika maisha yangu. Mjamani la mina ogopa. Basi mimi nilinuka na kwenda kuoga. Kikweli niliogopa kulala kabisa na sikuweza kupata usingizi hadi pana kucha kabisa mbapo mama aliniita na nilitoka chumbani kwangu kumsikiliza. Sasa Vanessa mwanangu, nimekuita ili tusaidiane mawazo kwa hili. Nini tena mama? Mdogo wako Valentino, wanataka kumrudisha nyumbani sababu ya ada. Mdogo wako anadai ada. Inatakiwa amalize ada ndio afanye mitihani yake ya mwisho. Yaani hapa atasilei mama yako. Nimempigia simu baba yenu, hata ajanipe jibu la maana. Kuolewa na wanaume maskini jamani ni shida sana mwanangu. Mm. Hayo ni majanga mama yangu. Yaani <laughs> bora ta Vanessa ungekuwa nafanya kazi mwanangu. Eh? Sasa nani atakaye kuokoa hili jazi mwanangu? Kweli Valentino ashinde kumaliza shule sababu ya ada. Eh, Roy na niuma sana jamani. Tungepata hata sehemu ya kukopa ingesaidia sana. Ili nikipata pesa yangu basi niweze kulipa. Mm. Mama, kwa nani anadaiwa shingapi? Bado laki tatu tu mwanangu. Hivi nadhani nita Nita nitazipata wapi mimi? Lo. Hadi akile ifanye kazi hapa jamani nimechoka. Basi, mimi nikauza kidogo kuwa ni mueleze mama kuhusu mkaka wa Facebook. Au nifanyeje? Ila sikuwa na namna zaidi ya kumwambia mama asubiri. Nirudi chumbani kwangu na, kum, na kumtumia message yule mkaka aliyempata Facebook. Mambo vipi? Salama mke wangu. Na mbema hitaji yako barafu la moyo wangu. Ipo tayari kukuhudumia na kukusaidia mke wangu Vanessa. Mm. Mm -hmm. Samani mdogo wangu na dewa ada la kitatu Hapa anaweza kurudishwa nyumbani muda wote bila kufanya miti Hii message haikujibiwa Ila ndani ya muda mfupi kabisa ikaingia message ya mwamala kwangu Nekashituka kidogo mana ilionisha kuwa Mipokia la kitatu na alini kajisimea mwenye idu <laughs> Mwenye kaka na ela sana eh Hei <laughs> sijapata kuona Basi <clears throat> mimi nikatoka chumbani Na moja kwa moja nilienda kwa wakala kuitoa hii pesa Nirudi na kumkabidhi mama ambaye alishangaa sana na kuniuliza. Vanessa mwanangu, umepata wapi pesa kiraisi hivyo? <laughs> mama, jana si ilikuwa birthday yangu. Eh, kwa hiyo hii ni zawadi ya birthday yako? Na mama, ila jana iliweka picha yangu mtandao ni kujitakia birthday njema. Na kusema kuwa natumani kumpata mume tajiri. Kuna kijana akajitokeza na kuanza kunitongoza basi Leo ni kama ambia kama ukweli unanipenda na we tajiri basi naomba laki tatu ndio kanitumia kwa Vanessa wewe. Ya kweli hayo? Ndio mama. Sasa mbona hiyo ni bahati ya mimi mwanangu? Lo. Hebu naomba tumshikilie huyo kijana. Hebu nipe hiyo hela basi nikanikamalizana nika, nika mambo ya shuleni kwa mdogo wako huko. Nilimkabidhi mama pesa huku nikitabasamu na kufurahi sana. Basi nikajisemea nilijua mama atakasirika kumbe na anapenda. Hehe. Imeenda. I, imeenda. Nilifurahi sana na kuendelea na mambo mengine. Sasa siku ya leo sikuwa na mwazo yote yale. Kwanza hela ile nilikuwa nayo basi kichwa changu na kikuwa na mambo mengi sana ya kufikiria. Na muda huu nilikuwa nipo mwenyewe nyumbani. Nikaamua kukaa sebleni na kutazama TV basi wakati natazama TV nikapitiwa na usingizi mzito sana. Wakati nimelala nilipatwa na jambo kama la usiku uliopita. Kuna kijana alikuja ndotoni na kufanya na mimi tendo la ndoa na nilijihisi raha sana. Ila niliposhtuka nilikuwa nimechafuka kweli kweli. Nikaogopa sana na kukimbilia chooni kwenda kujisafisha. Basi nikaingia chumbani na kujiuliza kuwa ni kitu gani hiki. Mara kuna message ikaingia. Nikafungua. Ilikuwa imetoka kwa yule kijana. Ilisomeka hivi. Mke wangu Vanessa. Wewe ni mwanamke mtamu sana. Kwa kweli hakuna mwanamke niliyewahi kufurahi naye mapenzi kama wewe Vanessa wangu. Mm. <laughs> Niliguna na kuogopa kisha nikaamua kujibu hii message kwa kumuliza. Umejiweje kama mimi ni mtamu? Unakuwa na hisia naye. Kwa hiyo rais kujua utamu wake kama ambavyo mimi nimeujua utamu wako mke wangu Vanessa. Hmm. Afu bwana miso mpenzi wako. Nimeshakwambia kuwa miso mke wako bwana. <laughs> Sawa Vanessa, umesema sababu watu jionana. Ila hilo sio tatizo, maana na sifa zote za mwanamume ni mhitaji Vanessa wangu. Na upenda sana. Mimi ni mme wako na uwezi kunikataa. Ah. Kwa sasa sikujibu tena hii message kwani nirudiwa na mawazo ya kufanya mapenzi kwenye ndoto na kujiuliza ninajini mahaba au ni kitu gani kiminipata jamani. Niliwaza sana bila kupata majibu kabisa. Mama irudi toka kwenye shule ya mdogo wangu na kukaa na mimi kisha akaanza kuzungumza. Eh kwa kweli Vanessa mwako jahazi. Yaani hata sijamini kabisa hadi nilipomaliza kulipa ada ya mdogo wako shuleni. 
<laughs> kweli? Unajua hadi sasa sielewi hii bahati umetoa wapi mwanangu? Kuna wanaume wa aina hii duniani kweli? Eh? <laughs> Mama, hata mimi sijui. Mimi niliandika tu kuwa natamani kuwa na mume tajiri. Ndio huyo akajitokeza sasa. Sijui ni kweli nimekota dodo kwenye mwa 40. <laughs> hii ni kweli mwanangu. Sasa sikia. Sikia ni kwambie kitu. Unatakiwa kumnyenyekea sana huyo mwanaume. Alafu jambo kubwa ambalo unataka kukufundisha ni kuwa unatakiwa kujitunza binti yangu. Hata ukiona nanae usikubali kulala naye kabisa. Maana wanaume wengi wakilala na wanawake ndio hamzaa uishie hapo. Kwa hiyo usilale naye kabisa. Mwambie kuwa unamtunzia kwa ajili ya ndoa. Ehe, anaitwa nani kwanza? Mm. <laughs> hapa nikaguna kwa kweli. Maana hata mimi mwenyewe sijui jina la huyu mwanaume. Basi nikamwambia mama kwenye Facebook andika jina lake Mr. Handsome. Sasa jina lake la kweli silijui na sijawahi kumuuliza. Aha. Haya. Sawa mwanangu. Nadhani atakuwa handsome kweli kweli. Ndio maana kaandika hilo jina. <laughs> e, na, kwamba Mr. Handsome mwanangu. Hey, huyu atakuwa ni handsome kweli. Mm, mama nadhani itakuwa hivyo. Ila alisema kuwa kesho ni unane naye. Nadhani ndio siku ya mimi kumuuliza na jina lake la kweli. <laughs> Sikia ni kwambie kitu mwanangu. Hiyo kesho ambayo unatakiwa kuona na wewe mwambie kuwa kutoka hapa nyumbani ngumu hadi upate hela ya kunipoza mama yako. Alafu akikutumia unanipa mwanangu. Mimi nimekuruhusu kabisa kuona na naye. <laughs> Nilimwitikia mama yangu kwa kutabasamu tena nilitoa tabasamu pana kabisa. Kwa vile nilikuwa natamani kusuka nywele. Nikaona siwe shida bwana kama hela ninayo. Basi ni vyema nikasuke nywele leo ili hata huyu kijana wa Facebook atakaponiona ajue wazi amekutana mwanamke mzuri. Niliondoka nyumbani na kwenda zangu saloni. Nilichagua mtindo ninaotaka na walianza kunisuka ila kama kawaida ya saloni hasa hizo wanawake huwa kuna story nyingi sana za umbea. Na kusema watu ile kuwasema sema watu yani kwa dithiana mambo ya watu yani huyu anaendelea maneno kele kele. Basi mimi nilitulia nikisukwa na kusikiliza story zilizokuwa zinaendelea ambapo yule aliyekuwa kinisuka ndiye aliyekuwa kinara wa story. <laughs> Mwenzangu, Jackie si alimkuta kumkuta. Yamemkuta yapi tena? He. Basi bwana, Jackie alipata mwanume ila mwanume mwenyewe kumbe mlokole. Mwenzake akacheka sana na kusema, <laughs> "Ka Jackie naye, sasa yeye na walokole wapi na wapi?" <laughs> Achana na hiyo sasa ngoja nikuchekeshe shoga. Yule mlokole kamwambia Jackie kuwa waende kanisani, sijui kwenye maombi huko. Ehe, ikaje? Hmm, kumbe Jackie alikuwa na jini mahaba. Yaani hilo jini ndio alikuwa na nalo. He? Jini mahaba tena. Ndiyo. Alikuwa na jini mahaba hata sijui kama maombi yamesaidia. Ila anajifanya mpole kwa sasa sema hm, watu wameshajua siri yake. Baada ya wao kuzungumza hivyo Samia kabidi niulize swali. Kwani mtu akiona jini mahaba anakuaje? Na jana jitambua? Yule dada akajibu, "Ndiyo, anajitambua vizuri sana." Sasa ulale halafu kwenye ndoto uoto unafanya mapenzi. Yaani hapo mila chenga na jini mahaba linakuwa limekuvaa. Nikauliza tena sasa mtu anawezaje kulitoa jini mahaba? Yule mwingine akanijibu, ah, wengine wanakimbilia kwenye maombi ila kwa hakika zaidi bora uende kwa mganga tu, maana kule ndio anawezana na majini. Nilitulia maana sikuwa na jipi hapa. Waliendelea tu kuwasema watu hapa saluni na mimi nilitulia ile hali nikijua wazi kuwa nikiondoka tu hapa lazima nisemwe. Sasa usiku wa leo nilitamani sana kumweleza mama kuhusu hali yangu ya ndoto ila kiukweli sikuweza kumwambia kabisa basi nilioga vizuri na kujiandaa kulala yani polala tu ndoto ya kufanya mapenzi ilikuja na nilijisi raha sana ila baada ya hii ndoto niliamka na kukaa huku nikiwaza na kufikiria kuwa ni jini mahaba tu kama ambavyo kule saluni walivyokuwa kiongea au basi nikajiangalia na kuona nimechafuka ikabidi niende zangu chooni kujisafisha nilikuwa nina mawazo sana kuwa kama ni jini mahaba nifanyeje Sikujua namna ya kumweleza mama kabisa. Basi, muda kidogo meseji kaingia kwenye simu yangu ni yule kijana yule wa Facebook. Akaniambia, "Vipi Vanessa? Naona muda ukaribia kuniona live unafika. Sikumpe ishaanza mke wangu." Basi, nikatumia huu muda kumwambia niichoambiwa na mama. Na ndani ya muda mfupi tu huyo kijana alinitumia laki moja. Nishangaa sana. Maana ni usiku na sikujua anatuma kutokea wapi. Ila nikasema labda simu yake ilikuwa na hela ingawa mara zote alizonitumia ilitokea jina la wakala. Sasa kulipokucha ilimpatia mama pesa na kufanya furaha sana huku akiniambia. 
Yaani Vanessa wewe, nenda tu kwa unene naye. Na kama umemuelewa hata usisite kumlaisa nyumbani, ndio mume huyo mwanangu. Mungu kaamua kushusha baraka zake kwa namna tofauti. Mama alikuwa akiongea kwa tabasamu. <laughs> Basi mimi na huyu kijana wa Facebook bwana tuliendelea kuwasiliana vizuri kabisa. Ni jiandaa kwa ajili ya kwenda kwa nana naye. Na niliondoka nyumbani kuelekea sehemu ambayo tumepanga mimi na yeye kukutana. Nilipofika hapa nilishangaa tu nikishikwa bega na kuambiwa Vanessa mke wangu. Hapa nikageuka kwa haraka na kumkuta kijana mzuri sana amesimama mbele yangu. Na msikilizaji simbizi inaitwa Dark Birthday. Simbizi nzuri ina muhusu Vanessa. Ninaye kusimbia simbizi hii ni mimi rafiki yako Lucas Lumbas. Unaweza kanicheki WhatsApp namba nikakuunga kwenye grupu la WhatsApp ambalo huko tutakuwa pamoja na mafriend wengine kupitia namba 0710 Nane moja, nane tano, hiyo namba yangu ya WhatsApp msikilizaji. Basi nilishtuka sana. Sasa nikageuka kwa haraka na kumkuta kijana mzuri sana alikuwa amesimama mbele yangu. Nilitulia kimya nikimwangalia. Basi akaniambia, "Ndio mimi Mr. Handsome wako Vanessa wangu." Hmm. Nikawa kimya tu nikimwangalia, akanishika mkono na kuondoka na mimi kwenye eneo hilo. Kwa kweli nilikuwa ni kama nimepigwa shote umeme vile na nilikuwa nikifata kila aliponipeleka. Kisha alikaa na mimi ufukweni na kuanza kuongea na mimi. Basi akaniuliza, "Ni kitu gani unapenda kufahamu kuhusu mimi Vanessa?" Ah, jina lako unaitwa nani kwani? <laughs> mimi naitwa Valentin. Nimezaliwa tarehe na nane mwezi wa pili. Basi wazazi wangu wakaona ni vyema nipatie hili jina sababu mimi nimebeba mapenzi. He? <laughs> Una jina kama la mdogo wangu ila tofauti ni ndogo sana. Ya anaitwa Valentino na we ni Valentin. <laughs> Ndio vizuri hivyo. Au hujapenda Vanessa? Mm -mm, nimependa tu. Niliendelea kumwangalia huyu kijana kwa mashaka kwa mbali. Ila sasa alikuwa ni kijana mzuri sana. Ni kijana ambaye rahisi kupendwa na mwanamke yote ule. Basi huyu Valentin aliendelea kuongea na mimi kwa kuendelea kuniuliza kitu ambacho natamani kujua kuhusu yeye basi akaniambia tena Nasubiri jibu lako Vanessa mke wangu niambie ni kitu gani unachotaka kufahamu kuhusu mimi mm. Okay niambie wewe ni nani <laughs> Nimeshakwambia mimi naitwa Valentine na nimejaleza vizuri kabisa ila ni kitu gani unachotaka wewe kukijua kuhusu mimi mm. Je, yeah, wewe ni binadamu wa kawaida? <laughs> Vanessa, hebu ngoja nisimame kabisa. <laughs> eh? Hebu niangalie. Na uone kama kuna tofauti yoyote kati yangu mimi na binadamu wengine. Tena kikubwa zaidi mimi na sifa zote za mwanamume ni mhitaji. Nidhani sio lako ambalo lingefuatia ni lini nje niko oe. Mm, sawa, ni lini utanioa? <laughs> Hata leo kiridhia anaweza kukoa wazi kuwa anatakiwa kufuata taratibu nyumbani kwenu ila mimi nakupenda sana Vanessa wangu. Sikuwa na neno zaidi maana hata maswali dhidi yake haliniishia kabisa. Na muda wa kurudi nyumbani aliniongoza hadi kwenye gari na tukapanda humo. Sikujua kama alikuwa na gari ila muda huo ndio niliona hilo gari. Kweli kabisa bwana aliondoka na mimi hadi nyumbani kwetu. Sasa kilicho ni shangaza msikilizaji ni kuwa sikumuelekeza nyumbani kwetu ila tulifika nyumbani kwetu. Hmm. Mbona tumefika bila mimi kuelekeza? <laughs> Vanessa, mimi naongozwa na akili yako. Nimekupenda kiasi kwamba naishi kwenye mawazo yako. Sijui kama unajua Vanessa ninakupenda ise. Ila nimekupenda na ninaishi kwenye mawazo yako. Ndio maana nakuwa hivi Vanessa wangu. Na kesho nitakuja kuzungumza na mama yako. Kuheri mke wangu Vanessa. Basi nilishuka kwenye gari na yeye aliondoka zake. Niliingia ndani na kumkuta mama yangu akiwa sebleni. Basi mama akaniambia, "Nimeona gari iliyokuleta mwanangu Vanessa. Ndio huyo mwanaume?" "Ndio mama. Eh, anaonekana atakuwa ni tajiri sana. Kwa kweli mwanangu na bahati sana. Mwambie kesho aje ili niona nani naye na niweze kuongea naye." Nilimwitikia tu mama ingawa hata Valentine mwenyewe alisema kuwa kesho atakuja kuongea na mama. Basi mama yangu akaendelea kuniambia, kwa kweli mwanangu na bahati sana. Sijamwona kijana mwenyewe ila naona wazi kuwa una bahati sana. Kwa kweli na mimi nikiangalia angalia 
uniungu huko kwenye mtandao wenu wa Facebook ili nimpate baba yenu mwingine tajiri. Ah, nimechoka kuishi kama mjane kila siku. Mama aliongea hayo maneno huwa kitabasamu. Kisha na mimi nikaenda zangu chumbani. Sasa somo chumbani nianza kujiuliza mwenyewe. Ni kweli nilipanga kuna fukwe ni mda gani? Eh? Tulitumia gari au kitu gani? Ina maana siko na wazo lolote wakati tunaenda fukwe ni hadi tulipofika fukwe ni? Nijiuliza sana bila majibu. Mda huu ukaingia ujumbe toka kwa yule Valentine. Mke wangu Vanessa, nimefika salama tayari nimeshakumisi. Natamani kuwa na we mda huu. Nikataba sana tu basi ujumbe mwingine ukaingia. Ukilala nami nitakuja kwenye ndoto zako mke wangu. Na kupenda mm. Hapa nikaguna tu ila sikujibu hata meseji moja. Ila cha kushangaza kwa muda mfupi tu nijihisi usingizi mzito sana. Basi nikajiweka kitandani na kulala. Nilipokuwa nimelala tu kama kawaida. Niliota na nilikuwa nimechafuka kabisa. Hapa nikaguna lolote lile. Nikaoza sana ila mwisho wa siku niliamua tu kulala zangu. Siku ya leo mapema kabisa Valentina aliwasiliana na mimi kuwa ndio anakuja kuongea na mama yangu. Nilimkaribisha vyema na kumwambia mama basi mama aliandaa vizuri mazingira ya kumpokea Valentin na kweli kabisa Valentin alipofika alikuta mazingira yapo vizuri kabisa hapa nyumbani. Basi nilimkaribisha pamoja na mama yangu alimkaribisha vizuri sana na alikana kwanza kuzungumza na mama yangu. Karibu sana kijana. Ah, sante mama. Yanampenda sana binti yako. Nipo tayari kumoa wakati wote ule. Oh, ni jambo jema sana. Hapa ni kufanya tu taratibu. Yaani kufata taratibu ambazo zinatakiwa. Kwani posa binti yako ni pesa ngapi? Ah, ni milioni nne sababu binti yangu bado ni binti mbichi. <laughs> mama, una haja maelezo mama. Maana ukweli unajionyesha wazi kabisa. Vanessa ni binti mrembo sana. Basi Valentina akatoa bahasha za hela na kumwambia mama Posa hiyo hapo milioni nne. Mama akastajabu sana na kusema. Ila bado sijasema taratibu zingine au sijali mama yangu. Hizo taratibu zingine utaniambia tu na nitazitekeleza. Nimeona cha muhimu ni mimi kutoa posa kwanza. Sikai sana mama yangu, naondoka. Basi Valentina alinuka na kondoka zake. Mama bado alikuwa akistajabu hizo pesa alizopewa na Valentine. Kisha kaanza kuhesabu, ni kweli zilikuwa milioni nne kamili. Yaani mama alishangaa sana na kusema, "He, jamani, mimi nilikuwa naropoka tu, hata sikujua kama atatoa. Niliropoka sababu niliji, nilijua lazima tu angehitaji punguzo. Ndio maana nikaanzia bei ya juu ili hata akishuka basi ifikie pesa ambayo ilitakiwa. Da, jamani huyo kijana ni aina gani jamani? He, mwanangu kweli umepata tajiri." Mama alikuwa kitabasa mtu kisha akainuka na kusema, "Lo, he bwana sasa. Niliandaa na chakula cha kuweza kula mgeni ila sijui imekuwaaje hata chakula hatujampa kulia jamani da." Kisha mama akainuka na kuelekea chumbani na zile pesa. Nikamwangalia tu jinsi alivyokuwa na furaha ya kupata pesa. Sasa nikaamua kwenda jikoni kuangalia mama aliandaa chakula gani kwa ajili ya mgeni. Nilikuta ni kama chakula kilipakuliwa na kuliwa. Basi nikajiuliza mwenyewe, ina maana mama alikula kabla mgeni kufika? Wakati najiuliza kuna meseji ikaingia kwenye simu yangu. Nikaichukua na kuona imetoka kwa Valentine. Basi nikaifungua na kuisoma. Kwa kweli mke wangu Vanessa, mama yako anajua sana kupika chakula kitamu. Hi? Nikashtuka sana kujiuliza mimi mwenyewe, huyu amekula muda gani chakula cha mama? Naji chakula hiki kala nani? Sasa mimi nikaona sio shida. Basi nikaamua kumfata mama chumbani ili nimuulize tu kama amepakua chakula. Nikaingia chumbani kwa mama ambaye alikuwa amekaa kitandani na zile pesa huku akichekacheka mwenyewe kwa furaha. Basi nikamuuliza. Mama, samani eti ulipakua na kula kile chakula ulichopika? Ah, ah, we naye mali wewe. Kwa sasa bwana mama yako mimi nipo busy na pesa. Yaani hapa nishachanganyikiwa. Hivi unadhani unavyoniuliza sijui mambo ya chakula na kuelewa basi? Eh? Hata sikuelewi jamani. Wewe ni ndazi yako huko kama utakula haya, kama utaacha. Haya, wewe ni ndazi yako huko bwana. Hmm. Nikashindwa hata kuongea zaidi na mama. Zaidi ya kutoka chumbani kwake tu. Basi nikaingia chumbani kwangu na kumtumia Valentine message. Ladha ya chakula cha mama yangu umeipata wapi wakati ujala hapa nyumbani kwetu? 
Mda mfupi tu akanijibu. Nilipoingia nyumbani kwenu nimesikia harufu nzuri sana ya chakula. Kwa kweli nitamani sana kula hicho chakula. Sema ndio hivyo. Mama yako anajua kupika sana Vanessa. Duh. Nampa ongera kwa hilo. Nikaguna peke yangu tu na kujiongelesha mwenyewe. Huu Valentine, mbona kama simuelewelewi hivi? Yaani nashindwa kumuelewa kabisa. Bila nadhani taratibu tu nitamuelewa. Sasa mimi sikumtumia tena message ila kwa muda huu usingizi mzito sana ukanipitia na kujikuta nikiwa nimelala. Wakati nimelala ile ndoto ya tendo la ndoa ikanijia tena. Yaani leo ndio nilihisi kabisa nikipapaswa mwili wangu na mwanaume na nimelala naye kabisa. Nikashtuka mwishoni na kukuta ni kweli bwana nimechafuka. Nilikana kupumua kwanza na kujiambia mwenyewe natakiwa nipate tiba juu ya hili. Sasa nitaolewaje kama mambo yenyewe ndio haya jamani? Natakiwa kuwa makini sana. Basi nikaamua kwenda zangu kuoga na kujisafisha. Kwenye mida ya saa 3 usiku. Siku ya leo niliamua kuingia tena mtandaoni. Maana sikuingia kwa siku kidogo. Nilipoingia mtandaoni, nikakuta kama kuna watu wawili hivi wamenitumia message. Hawa wawili wote walikuwa katika namba ya rafiki zangu. Ila walikuwa ni wanaume. Basi nikafungua message ya kwanza na kusoma. Message ilisomeka hivi. Ehe, wewe mpenda matajiri, ushapata hiyo tajiri? <coughs> Nikacheka kidogo na kusema, "Yaani vijana wa Facebook jamani lo, wanakera sana." Kwa hiyo yeye mimiuma sana kwa mimi kusema nataka matajiri. Lo. Basi nikamjibu huyo kaka, "Ndio nimempata, wewe shida yako nini?" Kisha nikaenda kufungua message ya mtu wa pili na kuisoma. Mm, ila Vanessa, ni muda sana mimi umenipotezea. Sikujua kama unapenda matajiri. Ila ipo siku na mimi nitakuwa tajiri. Hakuna mtu anayependa kuwa maskini. <coughs> Nikacheka tena sana tu. Kisha nikamjibu, "Kwa hiyo unataka maskini kwa maskini, tupelekane wapi? Ulisikia wapi? Eh? Kama sio ndio wazimu huo." Nilipomweza kumjibu tu, message mpya ikaingia, muda huu huu hapa hapa Facebook. Ilitoka kwa Mr. Handsome. Nikafungua. Vizuri sana mke wangu. Nimependa sana majibu yako. Mm. Nikashtuka na kujiuliza mwenyewe. Huyo ana account yangu nini? Kwa hiyo nikichati na mtu anajua. Mbona sijampa password yangu jamani? Au ndio wale watu huwa anawaita hackers jamani. Wale ambao wana hack baadhi ya account. Mm. Niliogopa kiasi na kutokumjibu chochote. Ila sasa mimi nilichofanya kwa muda huu ni kubadilisha neno la siri ili tu kama amedukua account yangu basi asipate tena. Sasa siku ya leo palipokucha tu. Mama yangu alikuwa na harakati sana. Ni wazi kuwa pesa zilimchanganya sana mama yangu jamani. Basi akaanza kuniambia ratiba yake ya siku ya leo. Mwanangu, hapa leo nina safari zangu za kutosha tu. Kwanza kabisa nenda zangu posta. Alafu ngitoka posta naingia Kariako. Na nikitoka Kariako naenda kwa mamako mkubwa Mbezi, yani leo. Da. Hmm. Mama, unaenda kufanya nini kote huko? We mtoto wewe. Nina furaha mama yako. Hebu acha basi nitumie furaha yangu. We tulie hapa nyumbani. Nikamuitikia tu. Basi mama akaondoka zake, nikabaki kumwangalia tu. Mama alipoondoka tu. Niliamua kutoka pia. Nilifunga nyumba kwani akili yangu ilikuwa ikinituma kuwa niende kwa yule mdada wa saluni ili nimuulize kuhusu mganga kwa lengo la kujitibia jini mahaba. Basi nikaanza safari ya kuelekea saloni. Ila njiani kuna kikaratasi nikaokota na kukisoma. Mganga maarufu kutoka Kigoma. Anatibu jini mahaba. Pete ya bahati, kumrudisha mpenzi, kupata utajiri. Ini mambo mengi sana alikuwa amerudhishwa pale. Na kulikuwa kuna namba za simu. Nikaona isiwe tabu basi ni vema ni rudi na karatasi nyumbani ili nimpigie simu huyo mganga. Basi nirudi zangu nyumbani na kumpigia simu mganga ambapo kwa muda mfupi tu simu yangu ilipokelewa. Samani kuna karatasi nimepata kuwa hii namba ya mganga. So daktari kabisa. Hapa ndo kwa mganga mashuhuri. Tiba zote unazipata kama karatasi inavyojeleza. Sawa, mimi na tatizo la jini mahaba usijali. Kila kitu hapa kinafika mwisho. Sawa, nifanyeje ili niweze kufika huko na tatizo langu kuisha? <laughs> usijali, ukija njoni F10 tu ndo kitangulizi cha kuita wazee. Oh, sawa, kwa hiyo pesa nyingine inayotakiwa ni shilingi ngapi? Wewe ukija huko utelewa, ili unatakiwa tu kuwa na pesa ya ziada kwa ajili ya vitu vya huduma. Sema sio pesa kubwa. Unaweza kutembea na pesa pembeni kama 1500 hivi. Sawa, basi hakuna shida nitakuja. 
Basi nikakubaliana vizuri sana na huyo mganga. Sasa kabidi niangalie kuwa nina shinga api nikakuta nimebaki na 1420 tu. Ila na mimi da jamani natumia pesa vibaya sana. Ndio maana ile yote imeisha. Na nimebaki sina kitu jamani. Ila sikuona kama ni tatizo sana. Nikasubiri mama arudi ili nimuombe pesa na kesho niweze kwenda kwa mganga kwa ajili ya kupata matibabu. Basi niliendelea tu na majukumu yangu mengine na vitu vingine. Mama irudi jioni kabisa. Basi nilimpokea mizigo aliyokuwa nayo. Mama alikaa sebeni na kuanza kunyonyesha sijui ingua alizonunua, sijui viatu, eh, yani mama yangu jamani lo. Nikaangalia tu basi akabeba mizigo yake na nikamsaidia kuipeleka chumbani kwake. Sasa usiku kabla sijalala, nikaamua kwenda kwa mama ili kumuomba pesa kwa ajili ya kwenda kwa mganga. Basi nikaanza kuongea naye. Mama samani. Ah, eh, nembi unataka nini? Mama, mimi niko na mbela mama. <laughs> eh, mwanangu, haya hela kiasi gani? Maana wewe usione kichaka tu tayari umeshabano. Hmm, mama, mimi niko na mbela FM50 mama. FM50? Hela yote hiyo. Hivyo <laughs> wewe Vanessa una kichaa? Yaani unataka FM50 kisa tu umeona umetolewa posa ya milioni 4? Hivyo nadhani hii pesa nakuuza wewe, eh? Na kuuliza wewe naomba unisalize mwanangu hii ni pesa yangu kwa malizi yangu juu yako nipongezi kwangu kwa hiyo unataka tuanze kugawana kidogo kidogo si ndio na hapana mama mimi nilikuwa na shida nao tu mama shida gani ah. mama mi kuna mahali nahitaji kwenda kesho <laughs> yani wewe eh Vanessa mwanangu sijui una akili gani yani wewe una kisima cha hela alafu unataka mimi nitoe pesa yangu nikupe wewe Mwambie huyo mwanume wako akupe sababu yeye ana kisima na atakupa tu pesa unayotaka hata na zaidi. Ila usinisumbue mimi tafadhali sana Vanessa tafadhali. Hilo ndilo lilikuwa jibu la mama. <laughs> I say jamani mimi na mama. So sikuwa na namna zaidi ya kutoka tu chumbani kwake. Sasa mimi nikiwa chumbani kwangu nikajiuliza maswali mengi sana. Kuwa nitapata wapi pesa ya kwenda kwa mganga? Nikaanza kumumba Valentine ila sasa nilihisi hata niuliza ya nini? ila sababu sikuwa na namna ikabidi tu ni mtumue message ya kumomba pesa Samani Valentine nombu ni sadia F50 hakujibu message yangu ila muda mfupi nikapokea muamala wa laki moja nikatabasamu na kusema mwenyewe lo <laughs> niliogopa bure tu kumbe kweli na kisima cha pesa basi nikamjibu kumshukuru ila hakunijibu pia hadi muda wa kulala ulipofika bado sikujibiwa na Valentine kabisa. Na usiku wa leo sikupata ndoto ya jini mahaba kabisa hadi panakucha. Nikaamka na kutabasamu. <laughs> He, yani jini mahaba ameshajua kuwa anaenda kwa mganga, basi kashaogopa na kujiweka pembeni. Hivi <laughs> anadhani siendi. Ngo, naenda vizuri sana. Nikaamka na kuanza kujiandaa kwa ajili ya safari yangu kwa mganga. Nijiandaa vizuri sana na kumwaga mama kuwa natoka. Basi akaniambia, "Beba nafungua kabisa." Mana hata mimi nitatoka na sijui nitarudi muda gani. Sawa mama. <laughs> yaani mama jamani hakuwa hata na mpango kujua kuwa mimi naelekea sehemu gani. Basi nikaondoka zangu nyumbani na kuanza safari ya kwenda kwa mganga. Niliwasiliana njia nzima na mganga. Kisha nilifika hadi kwenye njia kufika ofisini kwake. Basi nikaa natembea nielekea huko. Sasa wakati nakaribia kufika kwenye eneo kabisa ambalo nilikuwa nimelekezwa, nikaitwa Vanessa Nikasimama na geuka nyuma, nikamwona Valentine amesimama. Ndiye aliyekuwa ameniita. Mm. Nilishtuka. Nilishtuka sana. Na nilianza kutetemeka kiasi. Basi Valentine alinisogelea na kunishika mkono kisha kaniuliza, "Unaenda wapi?" Nilianza kujiumauma tu maana sikutaka ajue kama anaenda kwa mganga, ila tu nikamuliza, "Ndio naishi mita hii?" "Hapana. Ila kwenye huu mtaa kuna rafiki yangu." Tuna nikakutambulisha kwake. Ah, sikuweza kubisha. Basi Valentine aliondoka na mimi hapa na kwenda kwa rafiki yake. Yaani kwa rafiki wa Valentine. Ilikuwa ni nyumba ile ile ambayo mganga alinielekeza kuwa niende pale. Basi Valentine akaniambia, "Rafiki yangu ndo amepanga kwenye chumba kimoja ndani ya hii nyumba." Sikusema kitu. Moja kwa moja tulienda naye na kugonga mlango ambapo kuna kijana alikuja kufungua na tukaingia ndani basi Valentine akanitambulisha kwa huyo kijana. Huyo rafiki yangu mkubwa sana, anaitwa Hussein. 
Kisha akamwambia huyo Hussein. Hussein, huyo ndo mke wangu mtarajiwa. Au unaweza sema mke wangu kabisa, anaitwa Vanessa. Basi, Hussein akanipa mkono na kunitambua pale. Na nilikuwa na tabasamu tu huku na mazo mengi sana kwenye kichwa changu. Basi mazungumzo hapa na pale yalianza ambapo Hussein alisema, "Ah, yani huyu mwenye nyumba ni mganga mashuhuri sana." Bonitini akauliza, "Ah, hivi ni mtu wa wapi huyu mzee?" Ah, huyu wa Kigoma. Huyu ni kiboko kabisa kaka. Watu wanatoka mbali sana kuja kutibiwa mahali hapa." Nilikaa kimya nikisikiliza na kuangalia Hussein na Valentine. Basi Valentine akasema, "Ah, ila mimi wao siamini mambo ya waganga kabisa." Vipi Vanessa? Na wewe unaamini mambo ya waganga? Ah. Hapana, huwa siamini ila kuna mambo nasikia huwa wanasaidia. Mfano mambo gani? Hao waganga wana msaada kabisa. Nilikaa kimya kisha Hussein akasema, "Ah, nyie mnasema waganga." Ila hawa jamaa he, wanasaidia sana. Msiwaseme ese, ila wanasaidia sana. Shemeji. Kwenye hili naongopa Shemeji. Basi mimi naomba wewe na Valentine muende kwake. Na kama una shida yote ile, lazima akusaidie. Nitalipia kila kitu. Naomba muende. Valentine akacheka na kusema, <laughs> "Kama utalipia kila kitu sawa. Ila mimi nahitaji hawa najua. Si tufike pale na kuanza kumuelezea matatizo yetu." Ah, hey, kaka. Nawaambia jamaa yule ni kiboko aise yule. Kwa maneno ya ushawishi na hivi sasa nilikuwa na shida kweli siwezi kukataa. Basi tulitoka ndani ya chumba. Moja kwa moja tulienda kwenye ofisi ya mganga na wote kwa pamoja tuliingia na kumkuta mganga ambaye alisema ya kwamba kabla ya yote wekini kwanza kifungoze. Basi Hussein akaweka pale noti ya shilingi kumi. Kisha mganga akamwambia Hussein, "Vizuri sana. Umejitoa kwa ajili ya rafiki zako. Huyu mwanamke ana, ma- ana matatizo sana." Mganga alinyoshea mimi kidole. Nikashtuka kidogo kisha mganga kaniambia, "Unajini mahaba wewe, uongo?" Nikajibu kwa kutetemeka, "Kweli mganga." Mganga kaniambia, "Wewe inakuja kukutembelea kila ukilala uongo?" "Kweli mganga." "Unajua suluhisho lake?" "Msijui, naomba nisaidie." <laughs> "Wakukusaidia ni huyu. Huyu kijana hapa ndo akukusaidia." Mm. "Kivipi mganga?" Alimtaja Valentine, yani alimnyoshia kidole Valentine ambaye ndio anaonekana kwamba eti huyo ndio msaada kwangu. Basi mganga kaniambia, "Huyu kijana inabidi akoe. Suluhisho la wewe kuepukana na hilo jini mahaba ni kuolewa na huyu kijana tu. Hakuna nje nyingine awe kuepukana na hilo." Kikweli sikuwa na usemi wote ole. Na sikuweza kusema jambo lolote ile zaidi ya kukubaliana tu na maneno ya mganga. Basi tulipotoka kwa mganga niliondoka na Valentine ambapo alipanda na mimi kwenye gari yake na kuanza kuongea na mimi. Ah, kumbe Vanessa kuna matatizo makubwa sana kama haya yanakupata ile usemi. Nikajibu kwa kuogopa kiasi. Alikuwa anaogopa kuambia, "Da, pole sana mke wangu Vanessa. Mambo kama haya ni ya kushirikishana." Kwa hiyo usiona kaa kimya msichana wangu jamani. Mimi nitajitahidi nifunge na wewe ndoa kwa haraka iwezekanavyo ili tatizo hilo liweze kuisha mke wangu. Nikamshukuru sana Valentine kwa kunielewa. Akaniambia tena, ukiona jambo lolote lile usite kunishirikisha. Nipo kwa ajili yako Vanessa wangu. Wewe unanishirikisha tu. Ukipata na jambo lolote lile naomba unishirikishe Vanessa wangu. Sawa Valentine. Basi tuliendelea kuongea na sikuwa na wazo kama gari inaendeshwa. Ila tu niliona mimi na Valentine tumeshafika nyumbani na akaniaga akisema kwamba yeye atafika kesho hapo nyumbani kwetu. Niliingia ndani huku nikijiuliza maswali mengi sana kichwani kwangu bila majibu. Kwa nini nimekutana Valentine kule? Kwa nini ni sehemu anaokaa rafiki yake? Mm. Au ndio mambo ambayo huwa yanasemwa kuwa Mungu anapanga? Kwa hiyo ni lazima niolewe kwanza na Valentine hii niweze kuepukana na hili jini mahaba. Mm. <coughs> Mambo haya. Basi nikatulia na kupatwa na usingizi mzito sana. Nikapanda kitandani na kulala usingizi mzito sana. Ila leo huyu jini mahaba alikuja tena na kushiriki tendo la ndoa na mimi. Nikajisi raha sana kwenye usingizi na nilipoamka 
ilikuwa nimechafuka kama kawaida na niliamua kwenda kujisafisha tu maana sikuwa na namna tena na nishambiwe ya kwamba hadi niolewe ndipo uji ni mahaba ataondoka sasa usiku wa leo mama aliniita na kuongea na mimi kuhusu Valentine nimeongea na wajomba zako kuhusu hili swala la posa mwanangu sasa kuna kitu nime, ni, nimekosea mama umekosea ni tena kumbe ilitakiwa posa nipokee pamoja na wajomba zako wamechukia sana sasa shauri ni kwamba wametaka mgao na mimi alafu hela nimemaliza Nilimshangaa sana mama. Mama, umemaliza milioni nne mama? Ndio. Usinishangae na wewe bwana. Hivi nadhani siku zote ulikuwa ukiishi vipi hapa? Eh? Nilikuwa na madeni mama yako hadi yani kwenye makalio. Vikoba, upatu, yani nilikuwa nadaiwa kila sehemu. Nilipokamata hela nikasema alhamdulillah. Nikaenda kusafisha madeni yangu yote. Ndio nimenunua nguo na viatu ili nipendeze na mimi. Sasa jomba zako nataka mgao jamani eh wanakera watu wengine yani utafikiri tulisaidiana kuingia leba jamani ah sasa mama tunafanyaje hata sielewi ila nadhani watanisusia wale wajinga na kama kunisusia wanisusie tu sina hata mpango nao kila mtu na maisha yake sihitaji ujinga mimi mimi ndo niliyebeba mimba miezi tisa alafu mimi nimekuzaa kwa uchungu mi mwenyewe alafu eti mwingine anune sababu kosa mgao aposa mtoto na wahusu kaka zangu ni wajinga kweli kweli Sikujua namna kumjibu mama wala kumshauri zaidi ya kuagana naye na kwenda kulala. Leo mapema kabisa Valentine alifika nyumbani kwetu na alitaji kuongea na mama. Kwa hiyo mama alikaa vyema sebeni kuongea na Valentine. Kisha Valentine alimweleza mama kila kitu ambacho kilitokea jana kwa mganga. Basi mama akastajabu na kusema, "He, huyu mtoto jamani, kumbe anajini mahaba hata kunishirikisha mama yake." Valentine akasema, Ah, tumsamee tu bure mama yangu. Itakuwa alikuwa hanaona aibu sana kusema ukweli ila hakuna kilichoharibika. Mimi nitafanya bidii kwa haraka niweze kumooa na nimuokoe katika janga hilo. Oh, ni heri kabisa mwanangu. Uje muoe Vanessa. Itakuwa ni vyema sana. Basi Valentina alimwambia mama kuwa atapanga naye mipango ya harusi. Baada ya wiki chache kupita nilianza kujisi vibaya. Mwili wangu ulichoka sana na nilikuwa nikipatwa na kichefuchefu yani kila mara na kuna wakati nilikuwa natapika. Nikaona ni vyema naenda hospitali kuangalia hali yangu ya kiafya. Basi nikachukuliwa vipimo vizuri kabisa. Oya, majibu ya vipimo alinishangaza sana. Kwani nilionekana na ujauzito. Jamani. <laughs> Msikilizaji kumbuka ne kusimulia simulizi nzuri kabisa. Ito dark birthday simulizi nao muhusu Vanessa. Nakusimlia ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simbiz Mix. Sasa majibu hayo yalinishangaza sana. Nikaogopa sana hadi daktari alinipa majibu alitambua uga wangu na kuniuliza. Vipi? Hukutarajia kwa mjamzito? Sikutarajia ndio. Nifanyeje sasa daktari? Hebu ulete 50 nikutoe hiyo mimba. Hapa kuna tatizo la pesa sababu nilikuwa nayo kwani hata ile ambayo Valentina alinitumiaga kwa ajili ya kwenda kwa mganga sikuitumia pia. Basi nikamwambia daktari hiyo pesa ninayo. Basi pana kitandani aze kazi yangu. Kweli kabisa ni pana kitandani ila daktari hakufanya kitu chochote kile zaidi ya kunambia. Dada, hii mimba imekaa simba ya sana. Ni ngumu sana kuitoa. Nilijua ni rahisi kama mimba zingine ila hii ni ngumu sana. Nilinuka kitandani na wala daktari hakunidai hela yoyote ile sababu si kunifanya kitu chochote basi nikaondoka zangu na kuanza safari ya kurudi nyumbani moja kwa moja nilienda chumbani kwangu na kujiuliza mwenyewe ina maana na mimba ya jini nitoe wapi mimi mimba ha huh? hivi ni nani anayeweza kuelewa kuwa mimi na mimba ya jini maaba eh kuna mambo kama haya huwa yanatokea nilikuwa na mawazo sana na kukosa raha kabisa Wakati na mawazo sana chumbani sasa mama alikuja kuniita na kuniambia. "Wewe Vanessa, unaitwa na mwenzako huko?" Nilijua ni Valentine. Basi nilinuka na kutoka. Kweli kabisa bwana alikuwa ni Valentine. Basi nisogea na kumsalimia kisha mama akaniacha mimi na Valentine tukizungumza. Valentine akaniuliza, "Vipi hali yako Vanessa?" "Salama." "Salama wakati unaonekana kabisa haupo okay." "Eh? Sawa Vanessa wangu." Una tizo gani? Hmm? Nambe basi, mimi ndiye kupenda Vanessa. 
We nambie tu una tizo gani kisha mimi na wewe tutajua namna kumaliza ile tatizo. Nambie. Kikweli nijifikiria sana namna kumwambia Valentine kuhusu tatizo langu. Na sikujua ni namna gani ambavyo angelipokea. Basi nikamwambia kuwa asubiri kidogo. Kisha nikainuka na kuelekea chumbani. Nilika chumbani kujiuliza sana mwenyewe. Hivi nitaeleweka kweli? Nikisema na mimba ya jini na imekataa kutoka, nitaeleweka kweli? Ila nisiposema mwisho wa siku itakuwaaje? Nitafanya nini mimi? Basi nikaona tu nikaseme na kama chochote kitatokea basi kitokee tu. Nikarudi Sebleni na kukuta Valentine amesimama na kusema. Nitaka kuondoka mimi. Maana siwezi kuachwa peke yangu hapa. Sikia Vanessa. Naomba ukajiandae twende ofkweni. Na tukapunge upepo kisha utaongea yote ambayo unataka kuniambia huko huko ofkweni. Nikamkubalia kisha nikarudi tena chumbani kujiandaa. Nilipomaliza kujiandaa nilienda kumuomba mama ruhusa ambapo hakuwa na pingamizi lolote le zaidi ya kuniruhusu tu kuwa naweza kutoka na Valentine. Basi tukatoka nje na Valentine na kupanda naye gari yake. Ila kwa wakati huu sikuelewa kabisa sijui yani sijui ni sababu ya mawazo maana unajua msikilizaji hata sikuisi gari kiondoka hapa nyumbani kwetu. Ila nilishtukia tu kujiona mimi na Valentine tukiwa tumekaa fukweni. Tena nilishtuka ambapo Valentina inambia. Hebu niambie kweli Vanessa. Tafadhali usinifiche kitu chochote kile. Nilitulia kwa muda na kumwambia, "Asi unajua mimi na jini mahaba?" Ndiyo unajua. Na alitoki hadi tutakapofunga ndoa. Sasa katika siku hizi mimi nimekuwa nikijihisi vibaya sana. Mwili wangu umekuwa ukichoka, nimekuwa nikilala mno. Leo nikaamua kwenda hospitali ili kuangalia afya yangu nikaka kime kidogo ila Valentina itabasamu tu na kuniuliza Vanessa una mimba Mzio Majibu yamekuja kuwa na mimba He sasa mimi baada ya kujibu hivyo kiunyonge Valentina akanikumbatia na kusema na kupenda sana mke wangu Vanessa Hiyo ni habari njema sana He jamani He kikweli ni shangaa sana yani mimi na mimba ya jini mahaba alafu yana shangilia Jamani, utadhani mimba ni yake? Basi nikamwambia, "Mimi nataka kuitoa hii mimba." Akahamaki na kusema, "We, usitoe mimba Vanessa. Tafadhali sana, usitoe hiyo mimba na kuomba. Acha mtoto azaliwe." Na hilo ndio jambo la msingi. Nikamwangalia kwa makini sana kumwambia, "Kumbuka sijawahi kulala na wewe. Hii ni mimba jini mahaba. Je, ina maana gani kwako?" Akaniangalia kwa muda na kuniambia, "Vanessa, ambacho ujui ni kuwa napenda sana mwanamke akiwa mjamzito." Kwa hiyo habari yako ya mimba imenipa tumaini jipya sana la maisha. Hata usitoe hiyo mimba. Mimi nitelea na kuitunza. Pia nitatunza mtoto na ndoto tutafunga Vanessa wangu. Swala la wewe kuwa na mimba kwangu sio tatizo kabisa. Mm. Sasa vipi kama mama yangu akijua sasa? Ah, hawezi kujua. Ni gumu kabisa kwa yeye kujua. Kwa hiyo hata usio na mashaka. Cha muhimu ni wewe kutulia hadi tutakapofunga ndoa na uitunze vyema hiyo mimba. Ah. Jamani bado nilikuwa na wasiwasi moyoni. Basi nikaamua kuuliza kwa mashaka. Nitunze vema mimba ya jini. Ya. Hadi una mimba basi ujue kuwa una mtoto kwenye tumbo lako. Nikwambia tu Vanessa huna haja ya kumuongelea sana jini. Ila sasa ni mwendo wa kufurahia mtoto wako. Ni kujifunza tu namna ya kuishi vyema na mimba. Na vyakula vizuri unavyopaswa kula wewe mjamzito. Basi nikakubaliana Valentine ingawa jamani msikilizaji mimi binafsi yangu ni mimi I say ile jambo la mimba ya jini lilikuwa ni gumu sana Valentine alirudisha nyumbani kwa namna ile ile ambayo jamani hata siku hisi gari ikitembea wala nini ila tu nilijiona nipo nyumbani na yeye akaaga na kuondoka zake Basi nilienda chumbani kulala sababu ya mawazo niliyokuwa nayo nilipolala tu Jini mahaba alinitembelea tena kwenye ndoto yangu na kuhakikisha amefanya tendo la ndoa na mimi nikiwa nipo ndotoni. Nilipoamka nijikute nimechafuka sana. Ina maana leo alinipania sana. Basi nilienda kuoga na kujisafisha. Nirudi chumbani na kukaa. Ingawa ilikuwa ni usiku ila nilikaa macho kutafakari. Kama hili jini litaondoka nitakapoelewa na Valentine, basi kuna umuhimu wa kumtaka huyu Valentine afunge ndoa na mimi kwa haraka iwezekanavyo. 
Sasa mdogo na waza hivyo mara kuna meseji ilingia kwenye simu yangu. Nikachukua na kuangalia ilitoka kwa Valentin. Nikaifungua na kuisoma. Sawa, kesho nitafunga ndoa na wewe. He? Jamani. Hmm. I say nilishtuka na kuogopa. Nikaanza kujiuliza, "Je, Valentin anajua ndoto ambazo mimi naota? Au ni kitu gani? Halafu hiyo ndoa ya kesho ni ndoa gani?" Mara meseji ikaingia tena toka kwa Valentin. Kama una swali lolote kuhusu mke wangu Vanessa, naomba uniulize mimi mwenyewe. Na uache kujiuliza wewe. Hmm. Basi nikaamua kumtumia message na kumuuliza. Mbona unasema kuwa kesho tutafunga ndoa? Sasa tutafunga ndoa kivipi? Valentina akinijibu, ah, "Kwani wengine wanafunga ndoa kivipi? Subiri kesho uone harusi yetu Vanessa. Ndio siku yenyewe kesho. Na baada ya ndoa yetu, ndipo nitakapokuchukua ili kuishi na wewe nyumbani kwangu. Na kupenda sana Vanessa wangu." Hmm. <laughs> Nikaguna tu na kuogopa kabisa kuongea chochote. Basi palipokucha tu nikamfuata mama na nilitaka kumuuliza kuhusu ndoa yangu ili nijue kama na yeye anajua chochote kile. Ila nilipoingia tu chumbani kwa mama akaanza kuniambia. Eh, Vanessa, naona una harakati sana na ndoa yako. Hmm, nikashangana kumuuliza mama, "Kwani ndoa yangu ni lini?" Mama akatabasamu na kusema, "Ndoa yako ni leo. Wale wajomba zako na ndugu zangu si wamejifanya kunona?" Mimi hatu asini babaishe kabisa ise Na kufungisha ndoa vizuri sana Na mengine yatajulikana huko huko mwanangu mm, Mama Ndoa gani mama wakati mimi hatu sija janda mama <laughs> Mwanangu we na we <laughs> Ivi unataka mandalizi yapi mwanangu Wewe ndia unaye fatu anajini mahaba Alafu unataka mandalizi jamani eh? Valentini kafanya hivi ili tuwai haya mambo kwa raka Na kila kitu kende sambamba kama klivo pangwa Leo ndo siku ya ndoa yako mwanangu mm. Kwa kweli ni shanga sana, tena sana. Basi nikaondoka chumbani kwa mama. Nilienda chumbani kwangu na ukaa huku nikijiuliza, "Hivi inawezekana kweli mtu kuolewa ghafla bila kujua?" Nikajiuliza bila majibu. Kisha nikachukua simu yangu na kuandika swali kwenye ukurasa wangu wa Facebook. Niliandika hivi, "Hivi inawezekana kwa mtu kuolewa ghafla bila kutarajia, yani hujui chochote na ukashtukia tu ni siku ya ndoa yako?" Muda kidogo nikaona sasa watu waliyoipenda posti yangu Waki like na wengine walianza kuweka maoni yao. Maoni yao ilikuwa ni kama ifuatavyo. Bila we Vanessa una vituko sana. Kuolewa bila kutarajia ndio ndoa gani hiyo? Hmm. Yaani Vanessa, ukimaliza hili unaibua na hili, da? Ah, Vanessa jamani, kwanza tukuulize swali, huyo mume tajiri ushampata au bado unasugua gaga? <laughs> hmm. Ila we Vanessa kwa miujiza inawezekana. Hmm. Hiyo ndio itakuwa ni ndoa surprise. Yaani bibi harusi unafichwa kama unaolewa. He, oh Vanessa naye unahangaika sana hadi huruma jamani. Tukubali masikini wenzio tu. Tezo lako unataka mambo mazuri kwa pupa. Haya sasa hadi umeanza kutaka kuolewa bila kutarajia. <laughs> yaani Vanessa da. Basi hayo ndio alikuwa baadhi ya maoni ya watu na sikuona maoni ya maana kabisa bwana. Ah nikatikisa kichwa changu tu na kuacha simu yangu chumbani. Sasa mimi nikaenda sebleni ila hapa kwa na kitu chochote cha maandalizi ya kusema kwamba kile ni siku yangu ya ndoa. Yaani mambo yalikuwa ni kawaida kabisa kiasi kwamba ni siku anaelewa mimi. Basi nikainuka na kutaka kutoka nje. Mara akaja mama na kuniambia. Unataka kwenda wapi Vanessa? Unataka kuzurura katika siku yako hii muhimu ya ndoa? Ah, hivi mama, nafungaje ndoa ambayo haina hata mashahidi mama? Mashahidi gani mwanangu? Mimi mama yako ni kiupo ni shahidi tosha kabisa. Watu wengine ni wanafiki tu. Mama, kuna kitu nakumbuka mama. Kitu gani? Sara alikuwa rafiki yangu. Hadija alikuwa rafiki yangu. Na kwenye ndoa zao wote wawili nilidhulia. Ila mama uniniambia kuwa si vyema kwa mtu asiyeolewa kuendeleza urafiki na watu walioolewa. Wataisi vibaya kuwa labda unataka waume zao ndio maana nikavunja urafiki nao. Haya sasa, kwa nini na wenyewe nisiwalike kwenye ndoa yangu? <laughs> Mwanangu Kwani wenyewe wakija na wasipokuja kwenye ndoa yako? Wanapunguza nini au wanaongeza nini? Eh? Hebu acha mambo yako Vanessa. Hao tutawalika kwenye sherehe. Ila hili swala la ndoa ni la muhimu na haraka sana. Ndio maana tunahitaji kuharakisha. Hebu nenda chumbani kwako bwana. Na kuja huko kuandaa mwanangu. Hmm. Hmm. Kwa kweli sikuweza kumbishia mama na kuamua kwenda zangu chumbani. Nilipofika chumbani nilikaa huku nikisubiri utaratibu wa hiyo ndoa. Maana hata sikuelewa kabisa kinachoendelea juu yangu. Mara kuna usingizi mzito sana Renewa. Tena usingizi ambao haukuwa hata na ndoto kabisa. Ila nilipokuja kushtuka 
na kuinuka toka kitandani. Nijikuta nikiwa nimevaa shela na niliona kidoleni peti ya ndoa. I say, <coughs> nijikuta natetemeka sana na kujiuliza. Hii na maana gani? Kwamba tuseme eti nimeshaolewa? Kivipi? Mbona sijajua? Sasa wakati nashangaa hivyo mama kanita. Wewe Vanessa, hebu toka kwa chumbani mwezo anakuita. Hmm. Kwa kweli mimi sikuelewa. Nilisimama tu nikiendelea kujiuliza. Basi mama akanifuata chumbani kuniambia. Sasa wewe unafanya nini chumbani muda wote? Nikamwangalia mama na kumuuliza, "Mama, mbona mimi sielewi? Uelewi nini?" Hii inamaanisha nini kwangu mama? Nimevaa shela, nimevaa peta kidoleni. Ina maana mimi nimeshaolewa mama. Ndio, umeshaolewa. Kwa ni Vanessa una nini wewe jamani ambacho uelewi mwanangu jamani? Eh? Umeshaolewa ndio. Au ndo kwako ni kitu gani? Eh? Unataka watu wengi wajae ndio waamini kwa umeolewa? Eh? Nilitulia kidogo na kumuuliza mama. Mama nimeolewa mda gani? <laughs> eh, ila Vanessa mwanangu, lao. Sikupata kufikiria kama utaniuliza swali kama hilo. Haya, ngoja nikupe mlolongo. Mimi mwenyewe ndo nimekuvisha hilo gauni la harusi. Tumetoka hapa na gari ya Valentine hadi kwa mwanasheria. Mkafunga ndoa na tumerudi hapa. Labda sababu mmefunga ndoa kwa mwanasheria ndio maana hujaelewa. Sasa ulitaka tufunge ndoa fasta fasta hivi kanisani? Eh? Si unajua makanisa alivyo na mlolongo mrefu hadi kero mwanangu. Hebu nendeni mkaishi halafu siku za usoni mtabariki ndoa yenu kanisani kama mtapenda. Mm. Nilikaa kimya na kumwangalia mama kwani sikumuelewa kabisa. Kumbu kumbu kwangu zipo vizuri sana. Yaani zipo vizuri sana. Hakuna ninachokosea hapa katika kumbukumbu ese. Nilala mimi na nimeamka na kujikuta hivi. Alafu tinambua kwa nimefunga ndoa wakati mimi akili yangu inaniambia kwamba nililala na nimeamka nipo hivi. Ah, ah, ili jambo alikuniingia kilini kabisa. Kitendo cha mimi kuzubaa, mama akanishika mkono na kutoka na mimi chumbani. Moja kwa moja mama alifika na mimi sebleni na kunikabidhi kwa Valentine. Mama akamwambia Valentine, "Haya, mke wako huyu hapa, utasema mwenyewe kama unaondoka naye leo au utakuja kumchukua kesho." <laughs> yani mama, mke ndo nimefunga naye ndoa, alafu nije nimchukue kesho, hapana ese. Acha niondoke nayo leo leo. Tutawasiliana mama ili nawe ukafahamu ambapo naenda kuishi naye. Haya, kama sio mbali ni vyema nikaenda kupafahamu leo leo ili hata nikiulizwa niki, niki nipate jibu la kusema. Valentine hakupinga kabisa. Ila alimuitikia vizuri mama ambaye alienda nani kuchukua mkoba wake na kusema kuwa yupo tayari. Kiukweli nilikuwa nachukuliwa tu kama mzigo hadi kwenye gari ya Valentine na kupanda humo kwa ajili ya kuelekea nyumbani kwa Valentine. Ila nikiwa kwenye gari, nilishikwa na usingizi mzito sana. Tena usingizi ulikuwa mzito sana kiasi cha kwamba ni hata sikujua kuwa tunaenda wapi, tunaenda vipi. Nilipokuja kushtuka, nilikuwa kwenye chumba kingine tofauti na chumba changu cha nyumbani. Na nilikuwa na nguo zangu za harusi vile vile. Nilikaa nikijitafakali. Ni kitu gani kinaendelea kwangu? Basi Valentina aliingia chumbani na kusema, "Oh mke wangu Vanessa, umeamka? Ujue kwa nini sitaki kusumbua eh? Sababu ya hiyo mimba. Najua ambavyo wanawake wajawazito wanapatoga na uvivu na kuhisi usingizi muda wote." Mm. Kwa ni mama yangu yuko wapi? <laughs> mke wangu, "Da, kweli ulilala ise." Kwanza kabisa mama yako alivofika hapa, kapagawa na humjengo hatari. Kwa kweli mama yako kafurahi sana kwa mimi kukuoa wewe Vanessa. Amesha ondoka kurudi nyumbani kwenu. Mm. Sasa kitu ambacho nimuuliza kwa muda huu tena Valentine kumulizia kwamba simu yangu iko wapi? Valentine alinuka na kwenda mezani. Kisha akaleta simu na kusema, "Simu yako ya hapa." Ila kwa mimi ningependa tuanze kutumia simu moja. Maana mimi na wewe ni mwili mmoja. Utaniambia kama upo tayari ili tutumie simu moja. Nikamwangalia tu Valentine na kuchukua simu yangu. Kisha nikampigia mama ambaye alinauliza. "Oh, umeshamka mwanangu Vanessa?" "Ndio mama, uko wapi kwani? Mimi niko nyumbani." "Mama, upo salama?" "Ndio nipo salama. Najua huu sio muda mzuri wa sisi kuongea, maana unahitaji pumzika na mume wako. Tutaongea kesho mwanangu mpenzi Vanessa, sawa?" Basi, mama alikata simu. Yaani hata mama yangu mimi kiukweli sikumuelewa kabisa msikilizaji. 
Kama hivi ni mpigie simu mimi alafu tie ndo akate ndo nini sasa? Ah mimi sikumuelewa kabisa. Valentina akaniangalia na kutabasamu kisha akaniuliza. Umeridhika sasa? Hm? Umeridhika kuongea na mama yako eh? Alafu Valentine akachukua simu yangu na kuirudisha mezani kisha yeye akaja kukaa pembeni yangu na kusema Leo ndio usiku wa kwanza kwa mimi na wewe kulala pamoja Vanessa. Leo ni usiku wa kwanza kwa wewe kuwa na mwanaume wa matarajio yako. Unaonaje sasa? Ngoja kesho utaona ambavyo hii nyumba ni kubwa na nzuri. Utaona magari yangu yote hapo nje. Nina pesa nyingi mimi sawa sawa na matarajio ya mume ambaye ulikuwa na mhitaji siku ya kwa kuzaliwa Vanessa. Mimi nimefanya matarajio yako yawe kweli. Vipi? Una njia ni kuleta chakula? Hapana, sina njia. Kwa hiyo sasa usiku huu nataka tufanye nini? Hebu naambie kwanza Vanessa wangu. Je, leo upo tayari kushiriki tendo la ndoa na mimi? Maana tayari tumeshakuwa mke na mume. Kwa kweli msikilizaji kwa haya yanayoendelea jamani mimi sikuwa tayari kabisa kushiriki tendo la ndoa na Valentine. Nikamuomba tu anipe nafasi. Tafadhali, nipe nafasi kwanza. Sawa. Mimi sikulazimisha mke wangu. Cha muhimu kwangu ni kuwa tayari umeshakuwa mke wangu. Hilo ndio kubwa na mengine atafuata tu. Basi mimi nitulia nikiwa na nguo za harusi hivyo hivyo. Valentina alikuja na kulala pembeni yangu na alionekana kulala fofofo ila mimi nilikuwa macho. Nadhani ni masaa mengi sana alipita mimi nikiwa macho. Kwa nilikuwa nikitafakari sana ambavyo mambo alikuwa akienda. Muda ukapita nikasikia sauti ikisema na mimi kwenye kichwa changu. Hivi utajisikiaje ukigundua kuwa jini mahaba aliyekuwa na kutembelea ndio huyo yeye mwanaume aliyelala pembeni yako. Hii sauti kidogo ya nafsi ikanipa hofu. Nikamtazama Valentini ambaye alikuwa kwenye usingizi mzito sana ila alikuwa kitabasamu kama mtu aliyekuwa macho. Nikajikuta nikiogopa tu na kujiuliza. Huyu Valentine inawezekana sio binadamu wa kawaida eh? Je, jina anaweza kuishi maisha ya binadamu wa kawaida? Na sikupata jibu kabisa. Basi pale kucha na Valentine aliamka na kuniambia, "Ukioga mke wangu, utafungua kabati na kuchagua nguo utakayo." Mina toka kidogo mke wangu. Sikujibu kitu, zaidi ya kuitikia kwa kichwa tu, ila Valentina alipondoka nianza kujiuliza. Kweli kabisa, ufunge ndoa na mwanaume jana alafu leo atoke na kukuacha mke wake peke yako kweli? Kwa mazingira ambayo tena huyajui? Nilikuwa na maswali mengi sana kichwani bila majibu. Basi, niliinuka kwenda kuoga. Maana achona bafu alishanionyesha, alafu nikavaa nguo nyingine sasa. Nilikaa kitandani kitafakari. Kisha nikachukua simu yangu na kuingia Facebook, halafu nikaandika posti. Je, inawezekana kwa jini kuishi maisha ya kawaida kama binadamu wa kawaida? Nilituma na kutulia ili kusikilizia majibu ya walimwengu. Kisha nikainuka kitandani na kutoka huko chumbani kwa ajili ya kuangalia mazingira ya koje kwenye hii nyumba. Basi nilitoka taratibu kabisa maana hata sikuelekezwa na Valentine kuhusu mazingira ya hii nyumba vizuri. Basi Nilifika sebeni na kuona meza chakula pia ambayo imetengwa chakula cha asubuhi nikajiuliza mwenyewe Ina maana Valentine ametenga chakula kabla ya kuondoka Nikasogea na kuanza kufunua hiki chakula jamani harufi yake ilinivutia balaa Yaani hata sikutegemea kuvutiwa na chakula kiasi hiki Wakati kipindi hiki nilikuwa na chagua chagua sana chakula kutokana na hali yangu ya mimba Basi nilikana kuanza kula hiki chakula Kweli kabisa Nilikula hadi nikajihisi kushiba kabisa. Nikashushia na maji, kisha nikainuka na kwenda kuangalia mazingira ya jikoni. Kwa kweli ilikuwa ni jiko zuri sana, tena la kisasa. Jiko lilipendeza sana hadi nilipenda. Yaani jiko la namna hii limeshawahi kukaa katika mawazo yangu ila kwa uwezo wa chini, sikudhani kama itawezekana kumiliki jiko la namna hii. Nilifurahi sana kuona nimeingia kwenye maisha mazuri ya kuvutia. Basi nikarudi chumbani na kuchukua simu yangu halafu nikaanza kuangalia posti yangu kama imepata maoni ya watu. Kweli kabisa. Nilikuta watu wameweka maoni yao mbalimbali huko. Vanessa Vanessa Vanessa. Unaona sasa umeanza kupitiliza. Toka kuhitaji mimi tajiri hadi kuhitaji jini. Aishi maisha binadamu wa kawaida. Mm, bila hii kali. Sijawahi sketch kama jini anaweza kuishi maisha ya kawaida. Ah, uh, mimi nadhani inawezekana kama kuna watu wanasema wamekutana majini baharini huko, mara siji saluni, mara siji kwenye magari. Kwa hiyo naona inawezekana kabisa. <laughs> Ila Vanessa hebu tueleze vizuri. Hizi posti zako huwa zina maana gani? Maana mwenzetu hatukuelewelewi kabisa. <laughs> Vanessa, nadhani umeanza kutamani hata kuolewa na jini. Shauri yako Vanessa nakwambia. 
mm. Vanessa hayo mawazo uliyoanza mimi na kushauri tu umtafute shea ya kufanyia kisomo haupo sawa Vanessa basi hayo ndio yalikuwa maoni ya hao watu nilisoma tu hayo maoni ya watu na kutekisa kichwa maana hao watu wote walitoa maoni yao bila kujua kuwa ni kitu gani ambacho mimi napitia sasa leo karibia siku nzima nilikuwa nimeshinda kwenye mtandao nikisoma maoni ya watu na kusoma mawazo ya watu juu ya vitu mbalimbali ila katika kusoma kwangu nikamkuta mtu akiomba ushauri jamani mwenzenu uko na ndugu yangu anajini mahaba je anatakiwa kufanya nini ili jini mahaba amwache na simfatilie tena nilianza kusoma maoni ya watu kuna wengine walimshauri aende kwenye maombi na kuna wengine walimshauri aende kwa mganga wengine walimshauri kuwa akasomewe kisomo yani kila mtu alikuwa akimshauri kwa anavyoona yeye ila kuna ushauri mmoja niliusoma na kuona ni mpya kidogo na watu tofauti uliandikwa hivi kama una jini mahaba nenda chooni inama kwenye tundu la choo kanuie kwa kumuita huyo jini mahaba ukimtaka atoke kwako huku ukiangalia tundu la choo na baada ya muda atatoka tu maana majini hawapendi harufu mbaya mm. niliguna ila sikutaka kabisa kuwa hili jambo eti lilinipite mimi hapana kwa ni muda huu huu niliinuka kitandani na kwenda chooni halafu nikainama kwenye tundu la choo na kuanza kusema jini mahaba toka kwenye mwili wangu nikashtuka nikiwa huko chooni nikishikwa kiunoni i say niiruka kwanza kwa woga ila nikakuta aliyenishika si mwingine bali alikuwa ni Valentin na alikuwa akicheka huko akisema <laughs> Vanessa kumbe ni mwoga kiasi hiki ndio lazima niwe mwoga wewe huko ndani umeniacha peke yangu alafu nishuko kiuno lazima niogope mimi <laughs> da i say sasa unataka ubaki na nani kama nikitoka hapa nyumbani ani hili hata angepatikana hata msaidizi wa kazi <laughs> sasa swala la kumtafuta msaidizi wa msaidizi wa kazi mimi naliacha kwenye mikono yako mimi sitahusika nalo mtafute msaidizi wa kazi unayeona anafaa kisha tumwajire mimi nitamlipa mshahara wote anaotaka kulipwa nilishukuru kwa hili kwa kweli maana isiye kukaa mwenyewe huko ndani ni upweke wa hali ya juu sana na niliuogopa sana huo upweke basi usiku wa leo nilikaa pamoja na Valentine na kula naye pamoja ila nilikula kwa kiasi kidogo sana na Valentine alisema hakuna tatizo mke wangu natambua hali ulionayo ndio maana hata swala la msaidizi wa kazi nimekubali sijawahi kuona msaidizi wa kazi kwa nyumba yangu anyway uh, utamtafutia wapi huyo msaidizi wa kazi ah utamtafuta hata Facebook maana ni wengi sana mbele wanahitaji kazi maisha ni magumu sana ni nani asiyependa kuishi maisha mazuri <laughs> sawa mke wangu mtafute ukimpata niambie tumtumie nauli ili aweze kuja hapa nyumbani na aanze kazi mara moja basi nilikubaliana Valentine na kwa kweli usiku wa leo ni ilalane vizuri sana na sikufanya nini kitu chochote kile pale kucha tu swala langu lilikuwa lile lile la msichana wa kazi nikaamua kuweka posti kwenye Facebook Nahitaji msaidizi wa kazi za nyumbani. Atakuwa anaishi nyumbani kwangu na mahitaji mengine atapata kwangu. Mshahara kwa mwezi laki moja. Baada ya kutuma hiyo posti, hapo sasa nikaanza kupokea maoni mengi sana. Ila Vanessa jamani, kama ni kweli nichukue mimi. Mm. Vanessa, tuseme ndio maisha yamesha kunyokea. Utamlipa msichana wa kazi laki moja kweli? Kumbe Vanessa unajiweza eh? Ongera sana. Nina mdogo wangu yupo tu nyumbani kama ikikupendeza basi aje kufanya kazi kwako. Mm. Vanessa, upo tayari kupokea msana wa kazi mwenye mtoto? He, Vanessa upo serious kweli? Au umeamua kutupiga propaganda tu kama kawaida yako? Vanessa jibu basi ni wengi tunahitaji hiyo kazi. Sasa hayo yalikuwa ni maoni. Wakati naendelea kusoma maoni ya watu, nikasogelewa na Valentine karibu yangu ambapo alinishika shingo na kusema na kupenda Vanessa mke wangu. Nikatulia tu kisha kanishika tumbo langu na kusema, "Najua utajifungua mtoto wa kiume na atakuwa anafanana sana na mimi." Hapa nikashtuka kidogo, maana mimba nilionayo ni ya jini mahaba. Alafu Valentina anasema kweti mtoto atafana naye. Kivipi sasa? Mshtuko wangu hata yeye Valentina aligundua pia na kuniambia, "Usishtuke Vanessa. Na kuanza kuwaza vitu vingine ambavyo havipo." Mimi nimesema kuwa mtoto nitafanana naye sababu Kiswahili husema kuwa kitanda kizai ya ramu. He? Hata kama kitanda kizai ya ramu, ndio mtoto wa jini kweli afanane na wewe kweli? 
<laughs> mimba unayo au huna mimba? Mimi na mimba sababu ndio vipimo vya madaktari vinavyoonyesha hivyo. Kwa hiyo wewe huamini kama una mimba? Hmm? Endelea kuangalia maoni ya wenzio. Na ukiona kuna mtu amekuvutia kuwa msaidizi wako wa kazi hapa nyumbani, basi niambie ili huyo mtu aje opesi na aanze kazi za kukusaidia. Nimwitikia tu Valentine ambaye alinuka na kujiandaa alafu akaniaga na kondoka zake. Nikaendelea kuangalia simu yangu na kukuta kuna maoni mengi sana ya watu. Hapa alinipa picha kamili kuwa ise watu ni wengi sana wanaohitaji kazi jamani. Jambo hili lilifanya nijue kuwa kuna uhaba mkubwa sana wa kazi. Basi katika maoni ya watu nilivutiwa na maoni ya mtu mmoja kuwa kamaliza kidato cha nne na angependa kufanya kazi nyumbani kwangu. Basi mimi nikamfata huyu mtu inbox na kumuuliza unapatikana mkoa gani? Naishi Tanga dada. Sawa kwa hiyo utapendezwa kufanya kazi nyumbani kwangu? Sawa kwa hiyo utapendezwa kufanya kazi nyumbani kwangu? Ndiyo nipo tayari. Haya, naona hapo umeandika kuwa unaitwa Maria Musa. Je, hili ndio jina lako Alice? Ndiyo dada, ni jina langu Alice. Sawa, hebu nitumie namba zako za simu ili tuongee na niweze kukutumia nauli ya kuja huko. Sawa. Kweli kabisa bwana. Muda huu huu akanitumia namba zake za simu na mimi nikampigia simu kwa haraka sana na kuanza kuongea naye. Kwa hiyo nikakubaliana naye kumtumia nauli. Nilikuwa nasubiri Valentine arudi ili niweze kumwambia kuhusu huyu mdada niliyampata na tuweze kumtumia nauli ili aweze kuja hapa nyumbani kwetu. Ila leo Valentine alikawia sana kurudi. Na alifika nyumbani kwenye mida ya saa tatu siku. Basi nilikana kuzungumza naye. Kuna mdada anaitwa Maria, nimempata Facebook. Naona anafaa kuja kwa msaidizi wangu wa kazi ya nyumbani. Amesema kwa yupo tayari kuja na kufanya kazi hapa. Sasa nilikuwa nakusubiria uje ili tuweze kujadiliana kuhusu ile na tumtumie na ule. <laughs> tayari nimeshawasiliana naye na nimeshamtumia na ule. Hmm, umewasiliana naye kivipi? <laughs> Hivu nadhani sijui account yako ya Facebook. Najua vizuri sana. Na najua hadi namba yake ya siri. Na nimeona tu ambavyo umwasiliana naye na kupeana namba za simu. Bas mimi nikampigia muda ule ule. Na nimeshamtumia na ule tayari. Nadhani kesho atakuwa ameshawasili hapa nyumbani. Mm. Hmm. Ilinibidi nikubali tu maana sikuweza kumbishia zaidi na sikuwa na cha kufanya kama na ana neno langu la siri sio tatizo maana ah bwana yeye si mme wangu tayari. Bas usiku wa leo Valentine akaniuliza tena Vipi leo tunaweza kufanya tendo la ndoa? Hmm? Nilikaa kimya tu. Kisha akaniambia, "Kwa huru Vanessa, mimi ni mwanamume tofauti sana. Sikulazimishi mke wangu, bali nahitaji utayari wako. Upo tayari leo kufanya tendo la ndoa na mimi?" Hmm, hapana. <laughs> Vanessa, ujue sikulee kabisa. Mimi ni mke wako. Sasa hivi unasema hapana. Kama hutaki kufanya tendo la ndoa na mimi, unataka kufanya na nani sasa? Eh? Sasa ndio unaelewa ni kwa nini jini mahaba amekuvaa Vanessa. Wanawake wenzio hata kabla ndoa tayari angekuwa ameshanionyesha makeke yake. Eh? Ila wewe hutaki hadi uvamio na majini mahaba. Ila kuna tatizo. Siku kiwa tayari tutafanya. Kisha akageukia upande wa pili na kulala. Kikweli ni jinsi vibaya kwani niliona wazi kuwa namtendea vibaya mume wangu ukizingatia tayari ni mume wangu wa ndoa. Kwa maneno yake ya leo yaliondoa hofu kabisa katika moyo wangu kuhusu kumwekea yeye kwenye nafasi ya jini mahaba. Ila usiku huu ni lala vizuri tu na wala hakunisumbua kabisa kwa namna yote ile. Kulipokucha tu akaniuliza, "Je, unataka huyu Maria ukampokea wewe au niende mimi?" Ah. Wewe upo busy sana na kazi, acha tu nikampokea mimi. Sawa, hakuna shida. Nitakupatia nauli ya kutosha ingawa siku ya leo nipo nyumbani. Nikamwitikia ila sikumwambia kuwa niende naye pamoja. Sijui ni kwa nini ila nilihitaji sana kwenda kumpokea mwenyewe huyu mdada wa kazi. Kwenye mida ya saa 5 asubuhi Maria alipiga simu kuwa anakaribia kufika. Hata sijui atakuwa alipanda usafiri wa saa ngapi hadi kawaii namna hii. Basi nikajiandaa ili kwenda kumpokea. Valentine alinipatia pesa na alianza kutoka kwenye hii nyumba kwa mara ya kwanza tangu ningie huko ndani. Nilipita nje kabla ya kufika getini niliona gari nne nzuri sana zimepangana sijui ni kwa nini Valentine hajahitaji niende na usafiri kutoka umdani zaidi ya kusema kuwa nikakodi usafiri basi nifungua geti na kutoka nje ya geti oya ghafla nilianza kujisikia chefu chefu 
tena nikichefchefu kikali sana hadi nikashangaa sasa niposogea kama hatua mbili tu nilianza kutapika tena nitapika sana hadi nikaishiwa na nguvu kabisa kikweli sikuweza kuendelea na safari kwani nijikongoja na kurudi ndani ya gete moja kwa moja nilienda kuingia ndani na kumkuta Valentine amekaa sebleni ambapo aliniuliza vipi mbona umerudi ah. Eh nimetapika sana Valentine tena sana kiukweli siwezi kwenda kumchukua da nisamee mimi mke wangu na kuruhusu kwenda kumchukua mtu wakati hali yako naijua da basi ngoja nikamchukue mwenyewe nisamee sana mke wangu basi aliniweka vizuri kwenye kochi alafu yeye akaondoka zake kwenda kumfuata ule msichana wa kazi nilibaki mwenyewe sebleni ila nilikuwa na uchovu sana muda kidogo nikashikwa na usingizi mzito kupita kawaida Nipoko nimelala jini mahaba alikuja na kufanya na mimi tendo la ndoa kama siku za nyuma. Nikaja kushtuka na kujisi wazi kuwa nimechafuka. Basi nikainuka kwa lengo la kwenda kujisafisha. Nilienda chumba na kuvua nguo zangu kisha nikaingia bafuni kwa ajili ya kujisafisha na kuoga kabisa. Ila nilipokuwa bafuni nilishangaa nikikumbatiwa kwa nyuma na kusikia sauti ya Valentine ikipenya katika masikio yangu. Leo ndio siku ya tukipenzi. Mm. Kwanza nilishtuka na kuogopa sana. Kwa ninajua wazi kwa Valentine hayupo nyumbani ila je aliyekuepo nyuma yangu ni nani? <laughs> Msikilizaji kumbuka naye kusimbia simbizi nzuri kabisa. Ni mimi, Lucas Lumbas. Simbizi naitwa Dark Birthday. Mtunzi ni kitfefe. Sasa niliogopa sana bwana hata kugeuka nyuma ingawa sauti ilikuwa ni ya Valentine. Ila aligeuka mbele na nilipata kumuona vizuri kwa ni Valentine. Vanessa, una mwili mzuri sana. Kwa nini kila siku unanibania mme wako? Mm? Yaani hata kuona tu mwili wako unanibania. Mm. Kwani umerudi muda gani? <laughs> Sasa hivi, naingia chumba na ono umeingia kuoga mke wangu. Oh. Nitamani sana hii nafasi ya mimi kuoga pamoja na wewe. Nilikuwa na jinsi aibu hata Valentina alitambua aibu yangu. Basi akatabasamu na kutoka humba bafuni na kuniacha peke yangu. Nijisafisha na kuoga kwa haraka huku nikijiuliza mwenyewe, hii na maana gani? Valentine alisema nikishafunga naye ndoa, basi jini mahaba hatakuwa na nafasi tena kwangu. Sasa iweje sasa jini mahaba hawezi kulala na mimi tena kwenye nyumba ya Valentine? Nilikosa jibu kabisa. Nitoka bafuni na kumkuta Valentine amekaa kitandani na akatabasamu kuniona tena. Akaniuliza, "Vipi? Naona una mashaka sana. Jini mahaba alikutembelea tena eh?" Nilitikia kwa kichwa kisha Valentine akasema. Ah, watu mkifunga ndoa inamaanisha kuwa mnatakiwa kushiriki tendo la ndoa pamoja. Kufunga ndoa sio kulala tu kitanda kimoja na kula pamoja, ila ni pamoja na kushiriki tendo la ndoa. Na hii ndio maana kubwa sana inayopelekea watu kufunga ndoa. Sasa kama tumeoana na wewe unakataa kushiriki tendo la ndoa na mimi, una maana gani? Si unamaanisha kuwa unataka jini mahaba endelee kushiriki tendo la ndoa na wewe? Mimi ni mwanaume Vanessa, na ninaisia. Naomba tu leo usiku jiandae maana utashiriki tendo la ndoa na mimi. Sikumjibu kitu ila tu niimuuliza. Umeshakuja na huyo mbeda wa kazi? Ndio, yupo sebleni. Anakusubiri mama mwenye nyumba kwa ajili ya kumpangia majukumu ya kazi. Basi nikajiandaa vizuri kwa ajili ya kwenda kumuona huyu dada wa kazi. Nilifika sebleni na kumkuta binti akiwa amekaa, basi nikasogea na kumsalimia. Kikweli sikufikiria kama yule binti wa Facebook ndio angekuwa namna hii. Da Alikuwa ni binti mzuri sana, tena mwenye asili ya Kiafrika na Kiarabu. Kwa kweli alipendeza mno. Hadi mimi nijikuta nikiingiwa na mashaka ya kuibiwa mume. Basi nikamkaribisha. Karibu sana, bila shaka wewe ndiye Maria Musa. Akanijibu kwa sauti nzuri sana na yenye bashasha. Ndio dada, ni mimi. Kichwa changu kilivurugika kwa kweli. Binti mzuri hivi na ana sauti nzuri kiasi hiki. Hapa kweli nitapona mimi kwa mewangu hapa. Si ndio kuibiwa mume jamani. Nijikuta nikiwa na mawazo sana juu ya hili. Ila niliendelea kuongea naye. Kwa hiyo kazi zote unazijua eh? Ndio, kazi zote nazijua, kupika, kufua, kudeki, yani kazi zote mimi najua. Aha. Wewe ni kabila gani? Mimi ni mtu wa Tanga. Ni kweli watu wa Tanga ni wazuri sana. Ila kwa huyo binti jamani. Hii. Aise. Sasa nilikani nikafikiria huyu binti ni mwenye shida gani hadi kufikia kutaka kazi za ndani? Eh? 
Sasa nikaona ngoja nimuulize. Mbona unaonekana umetoka kwenye familia bora? Wewe una shida kweli ya kuhitaji ufanye kazi za ndani? Aliniangalia na kutabasamu kisha akasema, "Dada, maisha yamebebwa na siri nzito sana. Ni ngumu kuelewa maisha." Kama nilivyojieleza kwako, nimemaliza kidato cha nne na sina cha kufanya. Mamangu ni Mtanzania na babangu ni Mwarabu. Mimi nimelelewa na mama. Kwa hiyo sipagawe na rangi yangu. Hii ni rangi tu ya Mwarabu koko. Sina raha yoyote hapa nilipo, ni na shida zangu tu za kutosha. Na ndio maana nimekuja kufanya kazi hapa dada. Kidogo maneno yake yakaupoza moyo wangu kuwa huende ni kweli ana shida. Basi niliamua kumuonyesha jikoni na mwangu Valentine alikuja na kumuonyesha chumba ambacho atakuwa kilala. Sasa muda wa kulala ulipofika nilitulia kitandani kuona kama Valentine ataleta tena makeke ya kutaka kulala na mimi. Ila hakuleta makeke zaidi ya kuniuliza. Vipi? Umeshajitayarisha kufanya tendo la ndoa na mimi? Hmm. Kujitayarisha? Kujitayarishaje? <laughs> Lazima ulo ushibe. Ili niweze kufanya tendo la ndoa na wewe vizuri. Kwa hiyo hakikisha kwamba umekula umeshiba. Mimi ni mwanaume mwenye nguvu sana. Kama nikifanya tendo la ndoa na wewe wakati haujashiba, unaweza kukazimia. Hmm. Mimi sikujua hilo. Kwa hiyo nimekula kawaida kabisa. Sikujua kama natakiwa kula kushiba. Valentina aliniangalia tu na kusema, "Najua utaki kushiriki tendo la ndoa na mimi, basi nakuomba kesho ule ushibe ili mimi na wewe tupate kushiriki tendo la ndoa pamoja Vanessa." Nikamwitikia tu. Ingawa nijiuliza kuwa ni mwanaume wa aina gani huyo ambaye kushiriki naye tendo la ndoa natakiwa kula kushiba kabisa? Nilimshangaa Valentini kwa kweli ila sikuwa na budi zaidi ya kulala tu. Palipokucha mapema kabisa Valentini aliamka na kutoka chumbani na mimi niliamka na kuoga kisha nikatoka chumbani. Nilijua kuwa Valentini atakuwa ameondoka. Ila sivyo, kwa nilipofika sebeni nilimkuta Valentini akizungumza na Maria tena kwa karibu kabisa hadi mimi wivu linishika. Basi niliwasogelea na kuwauliza, "Kuna ajenda gani? Ina maana mmeshazoeana tayari?" Maria akajibu, "Ndio dada. Mumeo ni mkarimu na mpole. Ni rais sana kuzoeana naye." Hebu nenda kanena na shughuli zako. Ah, dada, sina shughuli kwa sasa, dada. Maana kila kitu tayari nimeshafanya dada yangu. Usafi tayari, chakula tayari. Yaani hakuna cha kufanya kabisa, dada." Hmm. Niliamua kukaa kwenye kochi na Maria bado aliendelea kukaa pale pale karibu na mme wangu. Yaani alikuwa naye karibu na hata nilipoongea hakuwa na wasiwasi wala nini. Maria aliendelea kuongea na Valentine kwa sauti ya chini chini ambayo mimi sikuisikia na hata sikujua kuwa naongelea kitu gani. Ila kadri walivyozidi kuongea ndivyo ambavyo wivu ulinizidi. Nikamwangalia Maria kwa hasira na kumwambia, "Maria, sitaki na mazoea na mme wangu, sitaki." Ila Maria na Valentine waliniangalia halafu wakaangaliana na kuanza kucheka. Niliwashangaa sana na kusema kwa hasira. Sasa kinachowachekesha ni kitu gani? <laughs> Valentine alicheka tu, akanisogelea karibu na kuniambia, "Punguza hasira mke wangu. Nilikuwa napima wivu wako juu yangu. Kumbe na wivu na mimi mke wangu. La hadira, nimefurahi sana kugundua jambo hili mke wangu." Valentina alikuwa akiongea huko akiniangalia na kuendelea kuongea. Ah, uh, na Maria, tutatoa wapi hayo mazoea ya mke wangu? Nimefanya hivi ili kukutia tu hivyo mke wangu kipenzi. Nitaka kufahamu hivyo uliokuwa nao juu yangu. Ndio maana ulivyosema mimi na Maria tulianza kucheka tu. Kisha Valentina akasimama na kunishika mkono. Halafu na mimi nikainuka na kuelekea naye chumbani. Tulipokuwa chumbani, Valentina alinikalisha kitandani na kuanza kuniambia. Asante kwa kunipenda mke wangu Vanessa. Hata sijategemea kabisa. Ila vipi tunda langu utanipa? Hmm? Alafu naomba leo ule ushibe Vanessa ili mimi na wewe tupate kufaidi mapenzi yetu. Twende basi tukale pamoja mke wangu. Valentina alinishika mkono ambapo niliinuka na akaniongoza hadi sehemu ya kula na kuniwekea chakula kwenye sahani ili niweze kula. Basi nilianza kula hiki chakula na nilikula vizuri kabisa. Yaani kama sio mimi ambaye huwa nachagua chagua chakula sababu ya mimba ya jini iliyokuwa nayo. Valentina alinuka na kuniacha hapa nikiwa nakula. Sasa wakati nimemaliza kula, alisogea Maria na kuniuliza, "Vipi dada, umeonaje chakula cha leo?" "Mm, ni kizuri tu." "Asante dada. Kwa kweli mimi ni fundi wa upishi, yani ni fundi wa kila kitu. Mimi ni binti niliyefundwa na kufundika. Vipi siongeze chakula kingine dada?" Mm -mm, hapana, 
kimitosha. Mm, dada, ila unaenda kufanya kazi kubwa, ungetakiwa ule ushibe dada yangu. Hi? Nilimshangaa ila sikumuuliza wala kumwambia kitu chochote zaidi ya kuinuka tu na kwenda zangu chumbani. Nilipoingia chumbani tu, nilimkuta Valentina akiningoja kwa hamu sana. Yaani ni kama mwanaume aliyekuwa na shauku kubwa sana na mimi. Kwani alinuka na kuanza kunivua nguo, nami nikamuuliza. Unataka kufanya nini? <laughs> Mke wangu. Kweli hilo ndio swali. Bas jiblaki ni kuwa na kuvua nguo ile nikafue. Akajibu hivyo huku akicheka na kuendelea kunivua nguo halafu akanangoneza. Mke wangu, na kuvua nguo ili unipatie tunda langu. Na liusudu sana. Kikweli nilisimama kama mlingoti hadi Valentina alipomaliza akanisukumia kitandani. Nami nikaanguka nikiwachali. Halafu yeye akaanza kufanya tendo la ndoa na mimi. Kikweli wakati anaanza nilipata na maumivu makali sana. Yaani haya maumivu yalikuwa makali mno. Ila baadaye nilianza kuhisi raha ya ajabu mno. Tena raha ile ile ambayo nilikuwa naipata kila ninapoingiliwa na jini mahaba. Ila baada ya hii raha ya ajabu sana, nilianza kupatwa tena na maumivu makali. Tena ya muda huu yalikuwa ni makali sana na kupelekea hadi mimi kupoteza fahamu kabisa na kutokujua kinachoendelea tena. Nilipozinduka nilikuta tu nimefunikwa vizuri kabisa na shuka huku Valentina akiwa amelala pembeni yangu. Niliamka na kukaa hapo kitandani na kujiuliza. Hmm. Mapenzi gani haya? Sijawahi kupata raha hivi wala kuumia namna hii jamani. Hai ndo mapenzi gani? Mbona mapya? Ina maana kila tukikutana kwenye tendo la ndoa na mume wangu hii ndo itakuwa kitu kinachoendelea. Nilikosa jibu kabisa. Ila nilimwangalia Valentina alionekana kuwa amelala sana. Kikweli sikuweza kupata usingizi hadi panakucha. Ila palipokucha nikiwa nainuka ili kwenda chooni, nikashangaa kuona tumbo langu likiwa kubwa sana. Basi nikajisemea mwenyewe, hmm, ni kweli ina mimba. Ila ndio tumbo la mimba linakuwa kwa usiku mmoja kiasiki. Mbona jana lilikuwa dogo tu? Iwe leo limekuwa kubwa namna hii. <sighs> Hivi na mimba mezi mingapi kwanza? Lakini nani anaweza kufuatilia mimba ya jini jamani? Nikaenda zangu chooni huku nikiangalia tumbo langu ambavyo ni kubwa. Basi Valentin alipoamka nikaamua kumuomba jambo. Msamani Valentin, nilikuwa naomba ruhusa nikamtembelee mama yangu. Valentina aitabasamu na kusema, "Sawa. Na kupeleka mke wangu hata usijali. Jenda ito." Sasa sababu ya ukubwa wa tumbo ilibidi tu nivae dera maana haikuwezekana kuvaa nguo ndogo tena. Nilipomaliza kujiandaa nikakuta hata Valentine amemaliza kujiandaa na kutoka na mimi. Hata hatukumwaga Maria. Ila tulipondoka tu tukiwa ndani ya gari. Nikamuuliza Valentine, "Mbona Maria tujamwaga?" <laughs> Ukiona hivyo ujua haina haja ya kumwaga. Kwa ni majukumu yake si anayajua vyema. Kwa hiyo sisi tumwage au tusimwage hiyo sio kazi yake. Yanatakiwa kufanya majukumu yake tu. Ah, uh, halafu tukifika kwenu nitakuacha na mama yako ili ujimwaye mwaye mwenyewe kuongea naye halafu nitakuja kukuchukua mke wangu, sawa? Sawa. Ila tulishafika nyumbani, kikweli hata njia tulizokuwa tukipita pita na Valentine siku yani siku anazielewa. Sijui sababu nashinda kuzifuatilia au ni kitu gani. Basi hapa nyumbani nilishuka na Valentine aliondoka zake. Nikaingia ndani na kumkuta mama yangu Sebleni. Na alinipokea kwa furaha sana huku akisema, "Wao mwanangu, eh ndio imejibu adira. Hii ndio raha ya ndoa sasa. Lazima tuone tumbo likisonga mbele." Nilitabasamu tu ila kwa kumbukumbu kumbu zangu ndoa yangu haikuwa na kipindi kirefu sana ila mbona mama anachekelea hii mimba kubwa wala hana mashaka nayo nilishangaa tu ila nilikuwa na muangalia mama na nilikaa na kuzungumza naye ambapo mama akaniambia mdogo wako Valentino washafanya mitiani yao ya mwisho sasa atarudi nyumbani unaonaje kama akija kuishi na wewe nyumbani kwako oh niliona hili ni swala zuri sana niliona kuwa ni bora zaidi kuishi na mdogo wangu Valentino kwani hata mashaka ambayo nakuwa nayo itanisaidia sana kwa kumuona ndugu yangu. Basi nikamwambia mama. Sawa mama, hilo ni jambo jema sana. Sasa wakati tukiongea tu, Valentino na yeye aliwasili. 
tulimkumbatia na kumkaribisha vizuri sana ambapo mama alimpa huu ujumbe. Na hapo hapo Valentino alikubali kuondoka na mimi, yani leo leo alivorudi tu nyumbani alikubali kwenda na mimi nyumbani kwangu. Sasa mume wangu Valentin alipokuja kunichukua nilimwambia na hili swala la mdogo wangu na alikubali kabisa. Kwa vile sasa mdogo wangu Valentino alikuwa ameshajiandaa basi ilikuwa ni rahisi kabisa kwa sisi kuondoka pamoja naye. Kumbuka msikilizaji mdogo wangu anaitwa Valentino. Alafu mume wangu anaitwa Valentin. Basi tukiwa kwenye gari mume wangu Valentin akasema Yaani mimi nikatia mdogo wako asiamba tena sisi kweli? Eh? Mdogo wako mwenye jina kama langu, kasoro ni utamkaje tu? Basi tukatabasamu tu ila haikutumia muda mrefu sana kwani tulikuwa tayari tumeshafika nyumbani kwa Valentin. Na mdogo wangu Valentino na yeye alionekana kushangaa sana uzuri wa hii nyumba ya Valentin. Na moja kwa moja Valentin alimuonyesha vyumba na chumba chake cha kuweza kulala na pia alimtambulisha kwa Maria. Tulifurahi sana haswa mimi niliona jambo jema sana kuwa karibu na ndugu yangu. Sasa usiku wa leo nilala vizuri tu. Valentin hakunisumbua kitu chochote kile ila mapema kabisa aliamka na kondoka zake. Sasa hii haikuwa tatizo kwangu kabisa. Kwani kuna siku huwa anaondoka mapema kabisa. Basi nikaamka na kuoga na kuvaa vizuri kisha nikatoka chumbani na kupata wazo kuwa niende chumbani kwa mdogo wangu kumwamsha na kumuuliza kuwa Aliwonaje usiku wa jana? Basi moja kwa moja nilienda hadi kwenye chumba cha Valentino. Ila kwa vile sasa nilishaishi sana na huyu mdogo wangu, hata sikuwa na shaka la kugonga mlango, kwani nilifungua tu kwa shauku ili nimfate na kuongea naye. Ila nilipoingia kwenye chumba cha mdogo wangu, aise nilishtuka sana kumuona yupo kitandani na Maria wakishiriki tendo la ndoa. Kwa kweli moyo wangu uliumia sana. Kwa ni moja kwa moja ni Maria tu ambaye atakuwa amemshawishi mdogo wangu kushiriki naye tendo la ndoa. Niliwasogelea na kumtoa mdogo wangu kinguvu ili asiendelee kushiriki tendo la ndoa na Maria. Ila mdogo wangu alikuwa na nguvu sana. Kwani alinisukuma na kufanya nianguke chini kwa kukaa, alafu yeye akaendelea kushiriki tendo la ndoa na Maria. Sasa nikiwa chini nilianza kuhisi maumivu ya nyonga. Chini ya kitovu paliuma sana. Na niliona kama sehemu zangu za siri zikivutika. Nilianza kuugulia maumivu na kupiga kelele. Kelele zangu ndio zilizofanya mdogo wangu Valentino na Maria kuacha ulichokuwa nafanya kisha Maria alikuja hapa chini lipo na kutaka kuniinua ila sikutaka na kumzabua kibao mkononi. Maria akasogea pembeni. Mdogo wangu Valentino alikuja kuninyua pia. Nilitaka kumpiga kibao ila sikuweza maana Maumivu niliyokuwa nayo yalikuwa ni makali sana. Mdogo wangu alinibeba na kunipeleka chumbani kwangu kisha akaniambia. Ngoja nimpigie simu shemeji ili aje haraka dada. Sikumjibu kitu. Maana sio huyu mbo nilikuwa na sira naye bara. Kisha Valentino alitoka humu chumbani kwangu. Nilikuwa naugulia maumivu huku nikijiuliza sababu ya huyu dogo Valentino kulala na Maria bila kupata jibu. Naitamani muda huu nisingekuwa na maumivu yoyote yale. Ningempigia si mama ili kumwelezea huu upuzi wa dogo. Kwa kweli niliogulia sana maumivu hadi muda ambao mume wangu Valentine alifika nyumbani na kukaa karibu na mimi huko akiniuliza. Vipi unajisikiaje kwani? Nikamweleza ambavyo unajisikia na maumivu ambayo nayapata. Ah, usijali, yataisha tu sasa hivi. Ni mtoto anajipindua pindua tu kwa ajili ya maandalizi ya kuja duniani. Hmm, mtoto anajipindua kivipi? <laughs> Kipindi ukitaka kuzaa, hayo maumivu yatakurudia tena. Ila yenyewe yatakuwa ni zaidi. Ila kwa sasa ni mtoto anajipindua kwa ajili ya kuja duniani. Hata usio na wasiwasi mke wangu. Na kweli, alipomaliza kuongea tu, hayo maumivu yalikata muda huo. Huo. Yaani ni kama vile sikuwa na maumivu kabisa. Nikaweza hata kukana kumwangalia mme wangu Valentine na kumuuliza Wewe ni nani? Umejuaje kuhusu hili linaloendelea kwangu? <laughs> Mke wangu, una haki ya kuniuliza hivyo. Maana kazi yangu huijui. Mimi ni daktari na usika na magonjwa ya kina mama na watoto. Hiyo ndio profession yangu kubwa sana. Ingawa naweza kutibu watu wote ila haswa ni wanawake na watoto. Ndio maana nilivyokuona tu nimejua kuwa unaumwa. 
kujipundua kwa mtoto ndo nilijua ni muda gani maumivu yataisha maana mimi ni mtu mwenye uzoefu sana na haya mambo kwa hiyo wala usishangae kwamba nimejuaje mtoto kujipindua pindua mm. hmm. nikatulia tu na kumwangalia sana Valentine sikuweza kumbishia sana sababu mimi sijui hayo mambo sijui udaktari kwanza ah, bwana sina hata utaaluma mimi na wala sijui anajifunza mambo gani baada ya hapo Valentine sasa alienda kuchukua maziwa na kuniletea ili niweze kunywa kweli kabisa bwana nilikunywa alafu Valentine inaambia mke wangu mimi narudi kazini nikamwitikia tu ambapo Valentine aliondoka muda huu sasa na mimi nikachukua simu yangu ili kuweza kumpigia mama ambaye alipokea kisha akaanza kuongea Mama, yani leo nimeumwa kiuno jamani. Da, alafu kuchini palikuwa panavuta sana mama. He, pole sana mwanangu. Kwani mimba yako ina miezi mingapi? Mama, mimi hata sijui. He, ina maana ujaenda clinic. Mama, mimi sijaenda. He, Vanessa, hebu acha masiara mwanangu. Clinic ni muhimu sana. Sasa, vipi wa maumivu? Ame wangu ni daktari mama, na amesema kuwa ni mtoto tu alikuwa anajipindua. Oh, ni sawa kabisa. Kumbe mko wangu ni daktari jamani. <laughs> Hadi raha jamani. Nimefurahi sana kusikia hivyo. Hapo hakuna hata haja ya kwenda kliniki mwanangu. Asante mwanangu kwa kuchagua mume sahihi. Mm, ila mama kuna tatizo. Tatizo? Tatizo gani Vanessa? Nilianza kumuelezea mama ambavyo nimemkuta mdogo wangu Valentino akiwa na msichana wa kazi. Basi mama akaniuliza. He, wewe unasema kweli? Mbona makubwa? Huyu msichana kwani nikoje? Mama na asili ya Kiarabu. Mama yani nimechukia sana. Bas tu. He? <laughs> na wewe Vanessa jamani. Kwani tatizo hapo linaenda kumpata mtoto wetu au huyo msichana? Kama mimba ni huyo binti ndo atabeba, sasa wewe umeumia nini hapo? Eh? Valentino kaonyesha wanaume wake kuwa ameshakuwa mkubwa sasa. Hata hivyo tutaenda kupata katoto kashombe shombe hadi raha. Eh? Kwani wewe utaki wazuri waongezeke kwetu mwanangu? binti wenye asili ya Kiarabu huwa ni wazuri sana. Mm. <laughs> Kwa kweli huyu mama sijui akili zake zimekuwaaje. Lo. Yaani kabisa anatetea jambo kama hili la kipuuzi. Nilishindwa hata kuendelea kuongea na mama. Afu, nilikuwa nimeshakereka tayari yani. Kwa kweli sikutaka hata kwenda kuwatazama tena Maria na mdogo wangu Valentino. Kwa hiyo siku nzima ya leo nilishinda nikiwa chumbani mpaka Valentino aliporudi na kunitaka kuwa twende kupata chakula cha usiku. Basi nikainuka na kwenda sehemu ya kupata chakula. Nilimkuta mdogo wangu akiwa mezani tayari akipata chakula. Nikamwangalia sana, tena kwa dharau. Ila mdogo wangu Valentino ainuliza. Dada, unaendeleaje? Hmm, aya kuhusu. Nilimjibu hivyo kwa hasira. Mara nikamsikia Maria akitoka jikoni na kucheka. Ndugu wangu Valentino naye alikuwa akicheka hata mume wangu Valentini naye alicheka. Sasa nilichukia zaidi na kutaka kuinuka ili niondoke ila mume wangu Valentin alinishika mkono na kunirudisha mezani. Halafu akaniwekea chakula na kusema, "Mke wangu mzuri, kula chakula chako. Hatujacheka kwa ubaya ila tumecheka tu ambavyo umepaniki kwa kitu kidogo kama hiki. Kwani tatizo liko wapi mke wangu? Mdogo wako akiwa na Maria kwani kuna tatizo hapo? Hakuna tatizo mke wangu." <laughs> Nilikaa kimya. Yaani kumbe huyu mjinga na yeye anajua kama mdogo wangu Valentino yupo na Maria. <laughs> Nilikula tu kidogo na kuinuka kwenda chumbani. Mume wangu Valentino alikuja chumbani na kuanza kuongea na mimi kuhusu lile lile jambo la mdogo wangu Valentino na Maria. Basi nikamwambia, "Wewe unasema tu, mdogo wangu bado ni mdogo ila hujui tu." <laughs> Kwani Maria na ukubwa gani? Watu wawili si ndio wamemaliza shule. Mbona wanaendana tu? Kama Maria hajachagua mume tajiri kama ambavyo wewe umechagua, kwa nini asiwe na mdogo wako? Unadhani wanawake wote wakichagua wanaume matajiri, hao wanaume maskini watamoa nani? Nilikaa kimya kidogo kisha nikamwambia Valentine, "Mimi sijakulazimisha kunioa. Mimi nitamani tu kuolewa na mwanaume tajiri." Ndio, sikata ila sikukushika koo kuwa eti lazima uje kunioa. Kwa hiyo usitumie machaguo yangu katika kunyokumu. Kila mtu ana haya ya kuchagua kitu anachokitaka katika dunia hii. <laughs> Umejibu vyema mke wangu. Haya tulale sasa. Basi, mimi na Valentine tulilala na leo kikweli ya kunisumbua kabisa. 
Sasa kulipo kucha, mwame wangu Valentina alijiandaa na kondoka zake. Kwa vila isha sema kuwa yeye ni daktari, basi mimi sikuwa na maswali tena kuhusu kazi ambayo Valentin anaifanya. Nilioga ila siku toka chumbani. Basi nikachukua simu yangu na kuingia mtandaoni kwa nilitamani kuweka chochote Facebook ili nipokee maoni ya watu. Ila nilivu ingia mtandaoni tu, nikakuta kuna mtu kanitumia meseji. Basi nilifungua na kukuta ni meseji kutoka kwa Maria Musa. Hmm, nikajiuliza, ha, inamana? Maria Musa ametuma meseji kwangu ya nini wakati kasha kuja nyumbani kwangu? Ah, ila anguja ni some tu alafu ni muangalie picha zake kama alikuwa kitumia picha zake za kweli huyu binti ya ula. Basi, nilifungua hii meseji na kuisoma. Saman dada, mbono kuniambia tena kusu yo kazi. Nipo huku mkoani ni kingoja majibu yako dada. Hmm. <laughs> Nijekucha ni kishanga na kustajabu, kisha ni kamtumia meseji ubinti. Inamana nilie mpokia nyumbani kwangu hakuwa, hakuwa wewe. Huyo binti ya linijibu mda huo huo. Hapana dada, mini po mkwani hadi leo. Hatu kuwasilia na tena. Kwa ni kuna mtu wa mikuja nyumbani kwako kwa kusema kuwa ni mimi. Nitafika vipi wakati nyumbani kwako hata sipafamu dada. Mm. Hmm. I say. Kwa kweli nilishindwa kuhilewa kabisa hii kitu. Sasa nikamwambia huyu binti, "Ebu, naomba usubiri kwanza niwasiliane na mume wangu." Huyu binti akaniuliza, ah, "Kwa hiyo kazi nitapata dada au sitapata tena? Au sijali mdogo wangu utapata kazi? Ebu, ngoja niwasiliane vizuri na mume wangu." Nilikana kuwaza sana. Kisha nikafuatilia mazungumzo yangu na huyo binti. Hapakuwa na mazungumzo mengine yoyote zaidi ya mazungumzo yale ambayo alifanya na mimi. Nikajiuliza, "Mume wangu aliwasiliana naye sehemu nyingine wapi?" Nikajijimu mwenyewe kuwa labda aliwasiliana naye kwenye namba za simu ambazo ainipa ila nilikuwa na maswali mengi sana kichwani. Nitoka chumbani sasa na kumkuta Maria yupo sebleni. Yaani huyo Maria jamani hata huwa simkuta akifanya kazi, badala yake huwa nakuta kazi zote zimeshafanyika. Basi nilikaa na kuanza kumuuliza. Hivyo Maria, ndio uliwasiliana na mimi Facebook? Hapana, mm, uliwasiliana dada yangu. Hmm. Wewe kivipi? Ah, <laughs> dada, kwanza mimi sina account Facebook. Na sio mtumiaji wa Facebook kabisa. Ila dada yangu alikwambia kuwa ana mdogo wake kamaliza kidato cha nne ndio uliwasiliana naye na mimi nikaja hapa nyumbani kwako. Ah. Nikashanga. Sababu mimi yule mdada nilimpotezea na jumbe zake kwenye maoni. Sasa Je niliwasiliana naye mda gani? Nikataka kujaribu kuingia mtandao ni tena ila mtandao ulikuwa unasumbua kwa muda huo na kufanya sasa ni shindwe kuingia mtandao ni. Nilimsubiri Valentine kwa ham sana. Na aliporudi tu swala langu la kwanza lilikuwa ni kuhusu msichana wa kazi kuwa kwa nini imekuwa hivi. Jamani Valentine, kwa nini unanifanyia hivi? Niwasiliane na mwingine halafu naletea msichana mwingine wa kazi kwa nini? <laughs> kwa ni kazi azifanyiki. Kwani huyu Maria afanye kazi pasavyo? Kwani ni mzembe? Ah, hapana, sio pointi yangu. Ila mimi kama nilimtaka msichana fulani, kwa nini wewe unletee mwingine? Na umedanganya kuwa ndiye msichana aliyewasiliana naye. Valentine aliniangalia na kuniuliza kwa upole kabisa. <laughs> mke wangu, hebu niambie unachotaka mke wangu. Ah, mimi nataka yule msichana ndio aje kufanya kazi nyumbani kwangu. <laughs> Sawa, kuna tatizo. Ila ni ngumu kumfukuza huyo Maria mke wangu. Ila mimi napendekeza wote wawili tu waje kufanya kazi hapa. Alafu sababu unakaribia kujifungua itakuwa ni rahisi kabisa wenyewe kukusaidia katika malezi yako na mtoto. Mm. Sawa, ila naomba nauli ni mtumie mwenyewe na mimi mwenyewe ndo nikamfate. <laughs> Sawa mke wangu. Nitakutumia hela kwenye simu yako ili ufanikisha yote unayohitaji. Mimi sina tatizo kabisa mke wangu kuhusu hilo. <laughs> Yaani huyo Valentina alivyokuwa anajibu kwa upole. Yaani hata mtu anajishangaa mwenyewe kuwa kwa nini wewe unajaziba? Sasa nilitulia huku nikipanga mengi kwenye alimashauri ya kichwa changu. Kwenye simu yangu nilikuwa na namba za Maria. Ila sikuwahi tu kujua kuwa Maria aliyeletwa na mume wangu hakuwa Maria ambaye mimi nilimkusudia. Basi muda wa kulala ulipofika, mume wangu Valentin alikuwa akiongea na simu na baada ya muda kidogo akaniambia Uh, nimepigiwa simu ofisini natakiwa niende mara moja kuna wagonjwa haraka sana inabidi nikahudumie mm. 
nikamwangalia ila kwa mimi sikuisi kama anaenda ofisini kweli huyo. Jamani kwa muda huu saa sita. Ah, basi nikamwambia, "Hapana, wewe ndipo popote. Waambie wampigie simu daktari mwingine, ndio aende ila wewe wewe ndipo popote. Yaani saa sita hii usiku nataka kuondoka." <laughs> kwa hakika leo nimeuona upendo uliokuwa nao juu yangu mke wangu. Sawa, si tuenda huko hospitali. Ila nitabaki na we hapa. Na kweli bwana, Valentina ilala na wala sikuona akipiga simu popote. Labda eti labda ile kwa taarifa kuwa yeye hatuenda tena kazini. Basi nilipona Valentina amelala fofofo, ndipo nipochukua simu yake ili nianze kufuatilia namba zake za simu na message zake. Sasa <laughs> Kuna kitu kilinishangaza sana msikilizaji. Ilikuwa ni namba moja tu ya simu, yani namba yangu ndo namba iliyoandikwa humu. Nikaangalia simu zinazoingia na kutoka ni namba yangu tu. Hakuna namba nyingine. Nikaangalia message hapakuwa na message zingine zaidi ya message zangu tu. Nilishangaa sana. Maana hata simu ya mwisho ile aliyokuwa anaongea nayo kuwa aende ofisini. Na sikuiona hiyo namba. Sasa nikabaki najiuliza mwenyewe, ina maana huwa anafuta kila akipigiwa simu na kupiga? Huwa anafuta message zote? Ina maana huyu mwanaume si mwaminifu kabisa? Atakuwa na mambo mengi huyu mwanaume. Tena bora nimemkatalia kwenda kwa ofisini. Ni muongo huyo. Pengine na mahusiano na Manesi huko. Maana hawa nasikia madokta hawa kwa kutembea na Manesi hawa jambo. Lo. Basi. Nilirudisha simu ya Valentin ila yeye alikuwa amelala hoi kabisa. Hata kutikisika hakutikisika kwa ambavyo alikuwa amelala. Sasa kulipokucha Valentin alijiandaa na kuondoka. Nikamkumbusha swala la hela ya kumtumia yule binti na hakupoteza muda kwani alinitumia hapo hapo kwenye simu pesa taslim black mbili. Ah natumaini natosha kumtumia huyo mdada na hiyo pesa nadhani ataweza kufika hapa vizuri kabisa. Basi, mimi nikafurahi na kumshukuru sana. Sikupoteza muda kwani alipoondoka Valentin. Nikawasiliana na yule mdada kwa ajili ya kumtumia nauli. Basi nikaongea naye na akaniambia, "Dada, nilikwambia kuwa nipo huko Tanga, umesahau?" Nakumbuka ndio. Niambie ni kutumia shingapi ili kesho wanze safari. <laughs> Dada, e, mimi naomba tu nitumie shilingi 40. Sikuna tatizo. Kwanza kwenye simu nilikuwa na pesa. Basi nikamtumia huyu mdada pesa kisha nilivokata simu nikawasiliana na mama yangu. Mama. Uh, kuna mdada wa kazi kesho anatoka mkoani kuja da. Hebu naomba basi wewe ndio utampokea na kuwasiliana naye. Mimi nitakuja kumfuata hapo nyumbani. Oh, sawa Vanessa. Ila basi unitumia na pesa maana sio unafanya kazi ya bulebule tu. Wakati binti yangu unaishi na tajiri. <laughs> yani huyu <uyu> mama. <laughs> basi nikacheka tu. Nilivokata simu na nikamtumia mama 1060 na namba ya simu ya ule binti kisha. Nikamtumia binti namba ya simu ya mama yangu ili awasiliane naye anapofika. Na mama atampokea. Basi tulikubaliana na kuishiana pale. Sikutaka kujihusisha kabisa kwenye swala la kumpokea huyo binti sababu ya kilichotokea awali wakati naenda kumpokea yule mwingine. Niliumwa sana na kutapika sana. Kwa hiyo sikutaka hili jambo lijerudie kabisa. Ila muda mfupi nikapigiwa simu na yule binti na iniambia kuwa mama yake anahitaji kuongea na mimi. Basi nikaanza kuongea na mama yake kwa kumsalimia kisha huyo mama akaniambia, "Mwanangu, natumaini we ni mtu mwema tu." Naomba mchunge sana huyo mdogo wako. Asije akashikwa na vishawishi huko mjini. Maana wanaume huko mjini wana mambo ya ajabu sana. <laughs> Usijali mama kwa hilo. Kwenye mikono yangu huyo binti atakuwa salama kabisa. Basi, nikaishiana naye hivyo huyo mama. Kwenye mimi na jioni niliamua kutoka chumbani, ila kiukweli huyo Maria sikumpenda kabisa msikilizaji. Yaani, eh yani jamani jamani. Yaani ambavyo anamuonekano mzuri. Eh eh ndio kabisa nilizidi kumchukia. Ukimjumlisha sasa na kumkuta kitandani na mdogo wangu, yani ndo hasira juu ya hasira ni zilikuwa kubwa hatari. Basi moja kwa moja mimi nilielekea Sebeni, halafu nilienda kula kidogo ila sikuongea na Maria wala mdogo wangu Valentino. Nilipomaliza kula, nilirudi kukaa kwenye kochi. Kikweli huko ndani hatukuwa tukitazama TV wala kitu gani ingawa ilikuwepo. Kwa hiyo nilikuwa nimekaa tu. Mdogo wangu Valentino akaja kukaa karibu yangu na kunisalimia. Nikamuitikia kisha akaniambia Dada ni kwambi kitu. Nikamwangalia na kumwambia, "Wewe, hebu kama unachosema bwana, sio kwanza kuanza siji maswala kuniuliza kama mimi ni mpenzi wako Maria, sitaki kabisa bwana." 
Hivi dada, utanamini kweli? Eh? Basi sikwambii tena. Nikamwangalia kwa makini sana Valentino na kumwambia, "Valentino, hivi umeanza lini kunificha? Kama kipo cha kuniambia, si uniambie tu jamani mpaka waanze kuomba omba ruhusa ya kuniambia bwana." Valentino aliangalia chini kwa muda na kuinua kichwa chake juu kisha kaniambia, "Dada, hivi unajua Maria ana jinsia mbili?" Hi? Nilishangaa na kumwangalia mdogo wangu Valentino na kumuuliza kwanza swali moja la msingi. Wewe, hizo jinsia mbili ni ipi inaofanya kazi? Ah, dada, zote mbili zinafanya kazi. Eh, 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 eh. Kwa kweli nilichoka. Tena nilichoka kabisa. Yaani jinsia zote mbili zinafanya kazi. Kwa hiyo huyu mdogo wangu huwa anashiriki naye vipi kwenye tendo la ndoa? Basi nikamwangalia kwa makini tena na kumuuliza. Kwa hiyo wewe huwa unafanya naye kwa jinsia ipi? Valentino alibaki kimya tu. Kwa kweli nilihamaki sana na kumwangalia mdogo wangu kisha nikamuuliza kwa hasira. Unataka kuwa shoga? Yaani umetoka nyumbani salama ili unataka kurudi shoga jamani Valentino kwa nini? Valentino alikuwa kimya tu. Kikweli ni jinsi vibaya sana na moyo uliniuma sana najua mdogo wangu Valentino. Najua anijibu sababu tayari atakuwa amefanywa vibaya na ule fedhuri. Kwa kweli ni ngumu sana kuamini kuwa binti mzuri kama Maria anaweza kuwa na jinsia mbili. Ni ngumu sana ila nilishindwa hata kwenda chumbani tena. Nalimkataza mdogo wangu asiende chumbani kwake. Usiku ulitukutia hapo hapo. Nikamwambia Valentino, "Kalete shuka leo utalala hapa Sebleni." Dada, mimi nitalala vipi Sebleni? Wewe, nimekuambia utalala hapa Sebleni. Na tutalala wote hapa. Sitaki ujinga kabisa. Yaani mtu amfanye vibaya mdogo wangu, alafu nitulie tu. Hebu nenda kaleta shuka bwana. Basi Valentino alinuka kwenda kuleta shuka na nilimpa ruhusa sababu muda huu Maria alikuwa jikoni akionekana kama anapika. Sasa nikataka kuinuka ili nimfate Maria jikoni ila mume wangu Valentin na yeye alikuwa amewasili nyumbani. Alimkuta Seben na kutabasamu mtu. Oh mke wangu jamani, hadi raha leo. Nimekuta Seben mke wangu? <laughs> Nimefurahi sana kwa kweli. Nilimwangalia na kumwambia, "Hivi unadhani nimekaa hapa Seben kwa mazuri?" Unadhani nimependa ukaa hapa Seben? Mume wangu alikuja karibu yangu na kuniuliza kwa pole. Ah, kwani kuna tatizo gani? Nikamwangalia kwa hasira na kumjibu, "Hakuna tatizo, nimependa tu." <laughs> Sawa, basi twende chumbani basi. Mhm, -mm, mimi siendi. Wewe niache hapa hapa. Na leo nalala hapa hapa. Ah, Vanessa, umechanganyikiwa? Au una kitu gani? Unalala hapa hapa kivipi sasa? Ah, Bwana, mimi nimekuambia nalala hapa hapa. Valentina aliona nina hasira, kwa hiyo ilibidi sasa niache hapo Sebleni na yeye kwenda zake chumbani. Sasa niliona mdogo wangu Valentino anakawia kurudi Sebleni. Ikabidi niende chumbani kumfata. Basi nikafungua mlango wake na kumkuta amekaa kitandani pamoja na Maria. Yaani hata sijui Maria alitoka muda gani jikoni jamani hadi kufika hatua ya kwenda chumbani kwa mdogo wangu na kukaa naye pamoja. Sasa kwa vile nilikuwa na hasira, sikuongea kitu. Ila nilimshika mkono mdogo wangu Valentino na kwenda naye Sebleni. Kisha nikaanza kumfokea. Hivi Valentino una nini lakini? Unataka kufanywa shoga? Eh? Yaani mimi na, 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 na mdogo wangu anaitwa shoga. Mama kanizaa mimi mtoto wa kike na wewe mtoto wa kiume. Sasa unataka isemekane kuwa dume lenyewe nalo shoga? Valentino unajua spendi tabia yako. Spendi kabisa. Utakaa pa Sebleni na leo mimi na wewe tutalala hapa pa Sebleni. Hata sitaki ujinga kabisa. Unaanza kufanafatana tu na ule Maria. Sitaki. Valentino alikaa kimya kabisa. Kisha nikainuka naye kwenda kupata chakula cha usiku ila kikweli sikuwa na raha kabisa. Ni roho yangu ilikuwa inaniuma sana. Nitamani hata huyu Valentino awe nyumbani kwa muda huu. Baada ya kumaliza kula tu na kurudi kukaa kwenye kochi, mume wangu Valentin alikuja na kuniuliza. Sababu ya wewe kugoma kulala chumbani leo ni nini? Nilimwangalia tu Valentin na kumwambia kwa jezba. Mdogo wangu sio shoga. Ah, jamani Kwanza nikakwambia kwa mdogo wako ni shoga. Valentin, hebu naomba usinifanye mimi mtoto mdogo sawa. Usinifanye mimi mjinga. Unaletea msichana wa kazi hapa ndani kwangu mwenye jinsia mbili, halafu zote zinafanya kazi. Na nakueleza kuwa nimemkuta na mdogo wangu ukasema sio tatizo, maana anaeumia ni mwanamke. Kwa staili hii, aliumia ni nani kama sio mdogo wangu? 
kwa kugeuza kuwa shoga. Sikia. Mama yetu katolea vizuri sana kwenye maadili mema, hakuna shoga kwenye ukoo wetu. Kwa hiyo mimi siwezi kukubali huu fedhuli. Leo nitalala hapa Sebleina mdogo wangu. Ta. Mke wangu. Ujue mimi ni doktor. Ha? Huh? Na ninashughulika na mambo yote. Ila si vyema kumtenga mtu sababu ya maombi yake. Maria ni msana mzuri tu na anafanya kazi kwa bidii. Kwa nini kumtenga? Mhm, mimi simaanishi kumtenga. Nimekuambia kuwa amefanya kitu kibaya kwa mdogo wangu. Anataka kumgeuza mdogo wangu kuwa shoga. Sitaki unambie chochote kile. Leo nalala hapa hapa na mdogo wangu. <laughs> Sasa utalala naye hapa delini. Mhm? Sinakuuliza? Ah, Bwana, hadi nitakapoamua mimi mwenyewe. Afu sitaki kunichanganya Valentine. Sasa sababu Valentine aliona nimepaniki sana. Akaamua kuondoka na kuniacha hapo Sebleini nikiwa na mdogo wangu Valentino. Kwa kweli Maria hakunisogelea kabisa na wala hakuongea chochote kile na mimi. Basi kwa usiku wa leo kweli ni ilala na mdogo wangu Valentino. Tuilala hapo Sebleini ila mimi sikuwa na usingizi kabisa. Kwa hiyo muda mwingi nilikuwa macho. Kwenye mida ya saa nane usiku nilipitwa na usingizi ila kuna miguno nilisikia ni miguno ya kimahaba. Basi nilishtuka sana na kukuta miguno hiyo ikitolewa na mdogo wangu Valentino alikuwa akioseka kama mtu anifanya mapenzi kwa kweli niliogopa kiasi ila nijipo ujasiri na kuinuka halafu nikampiga mdogo wangu vibao viwili vya nguvu ambavyo vilimtoa usingizini kisha nianza kumfokea wewe unafanya na nani mapenzi usingizini hivyo unajua mnaweza kunikera Valentino alikuwa akitetemeka na kuniambia dada nilikuwa naota ulikuwa namota nani Maria dada Nilikuwa namuta Maria. Kwa kweli nilichukia zaidi. Yaani Maria ameanza kutawala hadi ndoto za mdogo wangu. Roho iliniuma sana na kufanya nisilale kabisa kwa siku ya leo. Sasa kulipokucha tu, mume wangu Valentin alifika na kuniaga kuwa anatoka na kuelekea kwenye shule zake. Na alipondoka tu, nikachukua simu na kumpigia mama. Tafadhali mama, hebu nombo yule msichana akifika mlete leo leo. He? Mimi nijua atapumzika kidogo kwangu alafu ndio nimlete. Mhm, -mm, amna mama. Naomba kifika mlete leo leo. Tafadhali sana. Kuna mambo muhimu nahitaji kuongea na wewe mama. Basi, nilikubaliana na mama. Kwani nilitaka mama akimlete yule Maria mwingine, basi nimwambie kuwa aondoke na Valentino sababu sikutaka tena Valentino aishi nyumbani kwangu. Yaani leo hadi kuoga nilienda kuoga kwa haraka sana. Kwani sikutaka patokea nafasi hata ya kwa mbali kuhusu Maria na mdogo wangu Valentino. Kwenye mida ya saa kumi jioni, mama alifika nyumbani kwangu akiwa ameongozana na huyo msichana wa kazi. Sikujua kama mama anapafahamu vizuri nyumbani kwangu ila aliweza kufika. Nikawakaribisha vizuri sana na nilimpokea vizuri huyo msichana. Ni picha zile zile nilizoziona Facebook ndio yeye mwenyewe. Kwa kweli nilifurahi na kumkaribisha vizuri zaidi. Basi mama alisema kuwa yeye hataki ukaa sana. Ndipo nilipomwambia, "Naomba ondoke na Valentino." Mama alishangaa sana. Ah, kwa nini? Si unajua hapa tumepata uhindi ya maisha mwanangu Vanessa jamani. Mama anajua ila nitakuwa nawatumia pesa. Kwa sasa naomba tu mdogo wangu Valentino aondo, uondoke naye. Kama nikimhitaji tena nitakwambia. Mm. Najua sababu ulimfumania na yule mdada wa Kiarabu. Ila mwanangu na wivu wewe. <laughs> mama amna sasa wivu kwa mdogo wangu wa nini jamani? Mimi naomba tu naye mama. Basi Mama alikubali na kweli hakukawia kuondoka na hivyo akaondoka na mdogo wangu Valentino. Basi nikaanza kumuonyesha huyu Maria mpya mazingira na kumuonyesha chumba chake cha kulala maana sikutaka alali na ule mwehu kabisa. Kisha nilikana kuongea naye. Maria, karibu nyumbani kwangu. Asante dada. Sasa hapa nataka uzingatie kazi tu Maria, na sio kitu kingine. Jambo kubwa na kuomba chonde chonde Maria. Naomba uwe mbali na huyo wajina wako. Kaa naye mbali kabisa. Usiwekenea mazoea hata kidogo. Mimi bosi wako na dada yako nimekuomba hilo Maria tafadhali. Sasa dada nimesikia. Nilifurahi maana huyu msichana alikuwa ni msikivu kisha nikamwambia jambo lingine. Kwa kweli mimi kuita wote Maria Maria itakuwa ni ngumu. Hebu naomba tu wewe nikuite vingine. <laughs> Basi dada unaweza kuniita Mary. Nami nikatabasamu na kumwambia, "Sawa, umesema vyema." Basi wewe nitakuwa nakuita Mary. Alafu yule nitamuita Maria ili nipate kuwatofautisha. Hakuna shida dada. Basi nikainuka na kwenda zangu chumbani na hata Mary aliamua kwenda kuanza shule zake. 
leo mume wangu alichelewa kurudi sana. Ilikuwa ni usiku kwa hiyo alinikuta nikiwa chumbani kisha akaanza kuniuliza kuhusu habari za hapa nyumbani. <laughs> Sijui kwa nini leo aliniuliza habari za hapa. Nikamuelezea ambavyo ilivyokuwa na nilivyomuondoa mdogo wangu Valentino hapa nyumbani kisha akaniuliza. Kwa hiyo hiyo binti mpya huenda umemwonyesha mazingira. Ndio. Ndio nini sasa? Kwa nini ukitaka kunisubiria mimi nimuonyeshe mazingira mwenyewe? Kwa hiyo atalala na Maria au? Ah, pana nimeonyesha chumba chake. Ah, hivi ni kwa nini umefanya hivyo? Kwa nini umefanya vitu kinyume na mimi? Kwa nini usinisubirie nirudi? Ah, sijapenda kabisa, sijapenda. Hmm. Nilishangaa huyu inakuwaje tena na kasirika. Sasa Valentina alijiweka kitandani na kujifunika shuka gubi gubi hadi nikamshangaa. Sikuelewa ni kwa nini achukie wakati mimi ni mke wake na ina haki ya kufanya chochote kwenye hii nyumba. Sasa kwa nini achukie? Sikumuelewa kabisa. Nikaamua kutoka chumbani na kwenda zangu Sebleni. Nilipofika Sebleni nilimkuta Mary amekaa hapo Sebleni. Nikamfuata na kumuliza. Mbona umekaa hapa muda kulala? Mary akaniangalia na kusema, "Dada, nimeenda mle chumbani, nimekuta kuna watu wawili wamelala." Mm. Wewe Nilishtuka na kushangaa sana kisha nikamuuliza. Unasema amelala watu wawili kivipi? Ndio dada. Nimekuta kuna watu wawili wamelala. Ha watu watokea wapi? Huyu mdada naishi mimi na mme wangu pamoja na huyo mdada mwingine wa kazi. Sasa hawa watu wametokea wapi? Hebu twende uko chumbani. Basi Mary alinuka na mimi ili kuelekea kwenye chumba nilichomwambia kuwa atalala. Basi moja kwa moja tulifika kwenye chumba na kufungua ila hapakuwa na mtu yeyote aliyekuwa amelala kwenye kitanda. Nikamwangalia Mary na kumwambia, "Mbona hakuna mtu?" Naye pia alikuwa akishangaa na kusema, "Dada, walikuwa watu wawili kweli, niliwaona hapo kitandani wamelala." "He? Kwa hiyo wameondoka? Wamepitia wapi sasa?" Nikajaribu kuangalia angalia kila sehemu katika hiki chumba ila hapa kuonekana kuwa na uwepo wa mtu yeyote kabisa. Basi nikamwambia Mary, "Hebu acha uoga na mawazo mabaya Mary. Hakuna watu." M- Mm, dada ila mimi nimewaona. Ah ah, hamna wewe utakuwa na mawenge tu Mary. Hebu naomba basi ulale kwa amani. Hakuna tatizo, umesikia? Dada mimi naogopa. Hapana, hata usiogope mdogo wangu. Lala kwa amani na kama kuna chochote ambacho hakipo sawa basi njoo nigongee chumbani kwangu. Mary alinitikia ila kwa shingo upande. Basi nikatoka humo chumbani na kumwacha mwenyewe. Moja kwa moja nirudi tu chumbani kwangu na kumkuta Valentina amekaa kitandani tofauti na mwanzo nilipomwacha amejifunika shuka gubi gubi. Basi nilipoingia chumbani akaja kunipokea na kunipeleka hadi kitandani akanikalisha na kuanza kuniambia. Mke wangu, naomba unisamehe kwa jazi bambazo nilikupandishia muda mfupi uliopita. Naomba unisamehe sana mke wangu. Nimeshakusamehe tayari. Ingawa nimeshangaa sana kilichokufanya upande kiki kiasi kile ni nini? Ah, mke wangu unajua mimi sikupenda ufanye kitu chochote bila kunishirikisha mimi sababu mke na mume ni muhimu kushirikiana katika maamuzi mbalimbali ndio maana nikachukia ila hii nyumba ni yako pia mke wangu wewe una maamuzi ya kufanya chochote katika hii nyumba kwa hiyo naomba unisamehe sana ila nakuomba mke wangu kwa sasa kama kuna jambo lolote lile basi unishirikishe kwa kweli sikumuelewa na kumkumbatia huku nikitabasamu kwani hata mimi nijihisi vizuri sana kwa mume wangu kuniambia hivi Zilipita kama siku tatu hivi ambapo Valentine hakutoka kabisa nyumbani. Ilikuwa anashinda naye siku nzima, yani kuanzia asubuhi mpaka muda wa kulala, mpaka asubuhi. Tena na alikuwa anisumbue kabisa kuhusu tendo la ndoa. Basi muda huu nilikuwa nimekaa na Sebleni, huku Mary na Maria wakishughulika na kazi zao jikoni. Sikumuuliza tena Mary kuhusu ile tukio la usiku la siku ile kuwa aliona watu wawili ndani mwake. Sikuwa namuuliza kwa, sa, kwa sababu muda mwingi yani nilikuwa nipo na Valentine. Basi Valentine akaniambia, "Hivi mke wangu, umewahi hata kutoka nje hapo kuzunguka nyumba yetu?" Hmm. Ni kweli sikuwahi hata siku moja na sijui kwa nini. Yani nilikuwa nashinda ndani tu tadhani sijui kitu gani. Basi nikamwambia sijawahi kabisa. Basi naomba leo nikutembeze kidogo mke wangu. Basi Valentine alinuka na mimi nikainuka na tukatoka nje ya nyumba na kuanza kuzunguka 
kwenye uzio wa nyumba. Kikweli kulikuwa na gari za kifahari za Valentine zimepangana, zingine niziona siku ya kwanza wakati naingia kwenye hii nyumba. Basi tukazunguka nyumba na nilipenda mazingira yake maana hapakuwa na sehemu ya mchanga kabisa. Kisha Valentine akasimama na kuniuliza. Ni kitu gani ungependa kufahamu kuhusu mimi? Ah mimi ningependa tu kufahamu kuhusu ndugu zako wako wapi. Mbona sijawahi kuwaona? <laughs> Usijali nitakueleza mke wangu maana sipendi wewe na mashaka na mimi ila kwa kifupi sina ndugu. Hapa ni shanga sana. Ni mtu gani ambaye hana ndugu huyo? Nakumbuka hata harusi yenyewe sikuelewa elewa ambavyo ni mimi na Valentine tulifunga. Kwa hiyo hata sijui kama ni ndugu zake walikuepo au la. Basi nikaamua kumuuliza, "Kivipi una ndugu?" Akanishika mkono na kutembea na mimi hadi kwenye moja ya gari yake na kuniambia Tuingie mkunye gari, tukae na nikwambie imekuwaaje hadi nikakosa ndugu. Basi tukaingia kwenye gari na kukaa. Tukiwa huko kwenye gari ndipo Valentina alipoanza kuniambia. Msikia mke wangu Vanessa. Ni hivi, mimi sina wazazi kabisa. Uzazi wangu wote walifariki. Mama yako ni mweleza na alinielewa ndio maana namuona mama yako kama mama yangu. Na nakuona wewe ndio kila kitu kwangu. Mm. Pole se. Je, ndugu wa mama yako na baba yako wako wapi? Ah, kuna ajali kubwa sana ilitokea hapa nchini. Ndugu zangu wote waliteketea humo. Yaani mimi nilipona kibahati tu. Maana peke yangu ndio siku sikuongozana nao. Nilikubaliana nao kwenda nyuma yao ila walipata ajali na kufa wote. Hapo ndipo nipoanza kuishi maisha yao kiwa. Kwa kweli ni murumia sana Valentine ambaye aliendelea kusema Nimetafuta mali kwa kipindi kirefu kidogo. Nikapata mali nyingi sana. Ilikuwa na waza mke wa kuoa. Nitamani kumpata mke mkweli. Mke ambaye hataona shida kusema matamanio yake. Ndio maana nilipokutana posti yako Facebook ukitamani kuolewa na mwanaume tajiri. Nikaona wazi kuwa wewe ndiye mwanamke ambaye unafaa katika maisha yangu. Ndio maana nimekuoa Vanessa. Kwa kweli hii story ya mume wangu iniingia vizuri sana kichwani. Na nilimuonea huruma sana. Akaendelea kusema, "Ndio maana sikutaka uteseke hata kuhusu hiyo mimba. Sijui utoe au kitu gani hapana. Niliogopa sana endapo utapoteza maisha. Mimi nahitaji kuishi na wewe Vanessa. Na huyo mtoto tutalea bila kujali kuwa anatoka kwenye mazingira gani." Kwa kweli leo nilifurahi sana kuijua historia ya Valentine na nilifurahi sana Valentine kunieleza kuhusu ya binafsi. Tangu Valentine aliponieleza kuhusu haya basi sikuwa na wasiwasi tena. Na nilianza kuishi naye vizuri kabisa ila kwa kipindi hiki ya kuwa mtu wa kwenda kazini hadi kabini muulize. Mbona uende kazini kama mwanzo? Ah sasa hivi nipo likizo mke wangu kumbe sikukumbia. Ah samani sana kwa hilo mke wangu. Na likizo ya kama mwezi mmoja hivi au miwili. Likizo letu sisi huwa ni ndefu sana. Oh sawa. Mimi na Fry tu ambavyo upo nami kwa siku zote. Valentina itabasamu na kweli kabisa kwa kipindi hiki nilikuwa na shinda nyumbani na Valentine kila siku. Ilipita kama mwezi mzima nikiwa nyumbani pamoja na Valentine. Muda huu tulikuwa sebeni ila Valentina alinuka kidogo na kwenda chumbani kisha Mary alikuja na kukaa karibu yangu kisha akaanza kuniambia. Dada, sipo vizuri, nachoka sana mwili na najisikia vibaya sana. Hmm. Wewe kwa nini unaumwa? Dada hata mimi sijui. Ila jana nimetapika sana, yani mwili wangu unachoka sana. Mm, Mary, hujazoyana na Maria wewe? Hebu niambie ukweli. Mary alianza kuniambia, "Kikweli dada, ile siku ya kwanza nilishinda kulala kile chumba chenye watu. Na nikaenda kumgongea Maria na akasema kuwa niende tu kulala chumbani kwake. Basi tangia hapo nikaanza kulala na Maria. Hapa nikao makini sana." Kwa nilihisi kuna jambo alipo sawa. Ukizingatia nishaambiwa kuwa Maria na jinsia mbili. Sasa nilichokuwa nawaza hapa ni mimba. Ila je, Maria anaweza kumpa mwanamke mimba? Nikawa na maswali mengi sana. Basi nikamuuliza Mary. Huwa mnafanya nini chumbani na Maria? Mary hakunijibu zaidi ya kuangalia chini tu. Nikamwambia, "Hebu nisubiri hapa." Nikainuka na kuelekea chumbani kwangu. Maana nilipata mashaka sasa. Nilifika chumbani kumkuta Valentine amejilaza tu. Basi nikamwambia Valentine. Najua wewe ni daktari, na lazima utakuwa na vipimo vya mimba, si unavyo? Ndio ninavyo, ila unahitaji vipimo vya nini? Naomba alafu nitakwambia. 
basi Valentini alinitolea kipimo cha mimba na kunipatia. Alafu mimi nikatoka chumbani na kwenda sebeni. Alafu nikamwambia Mary, "Nataka twende kupima mkojo wako muda huu." Mary hakukataa na kwenda na mimi chumbani na kunipatia haja yake ndogo ili niweze kuipima. Nilipima haja ndogo ya Mary na majibu hayakukawia kwani ilionyesha kuwa kwa muda mfupi kabisa kuwa Mary ni mjamzito. Kwa kweli nishtuka sana na kuogopa. Yaani Maria kampa mimba Mary. <laughs> Aha. Nilihisi akili yangu haipo sawa kabisa. Kile nikikumbuka maneno ya mama yake Mary kuwa ni mchunge binti yake. Nikatoka Sebleni na Mary kisha nikakaa naye na kumuliza. Huo unafanya nini na Maria wewe? Hebu naambia ukweli Mary. Ni kitu gani mnafanya na Maria? Mary alionekana ni muoga kusema hadi nipomkazia macho na kumwambia Nataka unambie toko nafika hapa ni kitu gani uko unafanya na Maria Tafadhali mnombo niambie usiogope chochote kuniambia Mary akatulia kidogo na kwanza kuniambia Dada nilipofika hapa nyumbani kwako ulinipatia chumba cha kulala ila kama ambavyo ile siku ulinikuta ni kweli niliona watu wawili na kufanya nishinde kwenda kulala mle chumbani ingawa ulikuja na kuona kuwa kuna usalama wa kutosha Sasa nikaona sio shida kwa hiyo nikaenda kumgongea yule Maria sababu ni mwanamke mwenzangu. Sikuona tatizo kwenda kulala naye. Na inaambia kuwa ni kweli hii nyumba ina mauzauza. Akasema ni vyema nilale naye. Basi nikaanza kulala naye. Mm. Kwa hiyo ulivyoendelea kulala naye, nini kilitokea? Dada, siku ya kwanza nilifanya kazi nyingi sana na nilichoka sana. Ila Maria akaniambia kuwa ya na suluhisho la mimi kutokufanya kazi. Na kaniambia kuwa suluhisho hilo ni yeye kulala na mimi kimahusiano. Sikukubali maana ni mwanamke mwenzangu ila usiku alionyesha maombile yake. Nikaogopa sana na kutaka ukimbia chumbani kwake. Ila akanishika na kunibaka. Kwa kweli haya maelezo tu yalichosha akili yangu aise pamoja na mwili wangu. Nilikuwa nashangaa sana na kuendelea kumuuliza Mary. Kwa hiyo baada ya hapo ukanogewa, kwa nini usiniambie? Dada alinikataza Alisema nisikwambie kabisa. Natoka hapo amenifanya mimi kama mke wake. Amekuwa akinifanya atakavyo. Ni kweli siangaiki na kazi ila sikupenda kabisa hii aina ya maisha. Ila sikuwa na cha kufanya na sikuwa na uwezo wa kusema kinachonitokea. Eh, jamani. Hebu nisubiri hapo. Nilisikitika sana. Kisha nikainuka na kuelekea chumbani kwangu. Nilipoingia chumbani tu, nikamwamsha Valentine na alipoamka Alika nikamwambia. Unaona kinachotokea sasa? Umeona kilichotokea? Kitu gani mke wangu? Yule binti Mary ana mimba. Kivipi? Ana mimba Maria. Kwa nini lakini umefanya hivi? Kwa nini kumkazania mwanamke mwenye jinsia mbili huko ndani? Sasa mimba ya kupewa na mwanamke mwenye jinsia mbili ndio mimba gani sasa? Hasa ah, mke wangu, si bora huyo kapewa na mwenye jinsia mbili. Jewe uliyopewa na jini mahaba. Nijikuta nimechukia sana na kutamani hata kumpiga huyu Valentine. Kisha nikaongea kwa ukali. Nitaka kuchoa hii mimba ila wewe umenikatalia kuwa nisitoe. Hadi leo hii nipo nayo. Alafu naniambia maneno yako kama hayo kweli. Eh? Hmm? Kwa nini mimi nimetaka kuzana jini? Yana kuambiaje? Na haka katoto haka nikikazaa na kanyongelea mbali. <laughs> Sura yako na moyo wako ni vitu vili tofauti. Wewe akusema kuwa utamnyongelea mbali mtoto? Akili zako ni nzuri kweli. Ndio maana unamsema vibaya yule mwenye jinsi ya mbele. Hebu acha ubaguzi wewe. Kubagua watu sio vizuri. Huyo mtoto tazana mimi nitalea. Sitaki wewe ujinga kabisa wa kusema siji vibaya kuhusu huyo mtoto. Ta. Basi nampeleka Mary hospitali akatoa ile mimba. Maana nani atalea? He, mimi nitalea. Kama anavyokulea wewe, basi na yeye nitamlelea hivyo hivyo. Kwa kweli wewe Valentine sikumuelewa jamani. Na sikuelewa ni kwa nini kaamua kusema hivi. Nilimwangalia kwa sira na kutoka chumbani. Nilimfuata Mary Sebleni na nilimkuta amekaa tu kisha nikaanza kumwambia. Haya sasa, unajua madhara uliyopata kwa, kwa kulala na Maria? Sijui dada. Una mimba Mary. Sijui hata mama yako utamweleza nini. Eh? Yaani umepewa mimba na mwanamke mwenzio, sijui utamwambia nini. Nipokuwa nakwambia ukae mbali na Maria, ukaona kama nakuonea vile. Ile ndio faida yake hiyo. Eh? Dada, nimbo nisaidie, nitafanya nini na mimba dada? Nitafanya kitu gani mimi? Eh mamangu akijua dada ataniua mimi. Kasha sema nije kufanya kazi na sio ujinga. 
Mary aliendelea kupiga magoti kwangu na kwanza kulia akiomba msaada. Ndio mamangu kaniambia hata mimi hayo maneno, alafu umeenda kwa hu, kwa huyo mtu ambaye nimekukataza kwa nae karibu. Eh? Huh? Yaani hapo ndio umevuna ulichokipanda. Kana alimasha ya kichwa chako na ujijadili we mwenyewe. Ila mimi sina msaada zaidi ya huo. Nimemaliza. Nikamwacha hapo sebleni na mimi nikaenda zangu chumbani ili nikapumzike tu. Maana niliona akiniumiza kichwa. Kwa kule kichwa changu hakikuwa vizuri kabisa kwa usiku wa leo. Ila nilijilazimisha na kulala tu. Palipokucha nilikuwa wa kwanza kuamka. Na nilikuta Valentina alishamka muda sana. Basi nikaenda kuoga vizuri kisha nilikaa na kuwaza kidogo. Mm. Mdogo wangu Valentino hakufanywa vibaya na huyu Maria kweli jamani. Kama mtu ameweza hadi kutoa mimba. Yaani ameweza kutungisha mimba. Hawezi kumfanya mwanaume kuwa shoga kweli huyo. Lo, haya mambo jamani. Mm, makubwa. Basi nikatoka zangu kuelekea Sebleni. Nikamwona Mary akizunguka tu na mambo yake ila leo alionekana kuwa na furaha sana. Hata sijui Maria aliongea naye kitu gani kwa usiku uliopita. Nikaisi Maria labda kamwambia kuwa atamlea. He, nikatikisa kichwa na kusikitika. Kisha nikajisemea mwenyewe. Yaani mjinga huyo. Maria mwenyewe ni msichana wa kazi. Atamlea kivipi sasa? Eh? Huyu anachekesha sana. Wote wapo kufanya kazi za ndani, halafu anadanganyana kuwa ataleana. Lo. Nitamani kumuuliza ila sikufanya hivyo sababu Valentine na yeye alikuepo sembeni. Basi nilienda tu kupata chakula na kuendelea na mambo yangu. Nilienda chumba na kumpigia mama yangu simu kwa ajili ya kumuulizia mdogo wangu Valentino. Mama, Valentino anaendeleaje? Anaendelea vizuri ila kiukweli siku hizi simuelewi elewi. Eh, mama, humuleki vipi? Ah, siku hizi mdogo wako amebadilika sana. Rafiki zake wakubwa ni watoto wa kike. Hataki kuwa karibu na wanaume wenzake kabisa. I say, kwa kweli niliona wazi kuwa hili ni tatizo. Tena ni tatizo kubwa. Basi nikamwambia mama, Mama kesho nakuja. Nitakuja kuongea na Valentino sababu hapo kuna tatizo mume wangu. Sio jambo la kawaida kabisa hilo. Ndio hivyo mwanangu. Valentino huyu sio yule uliyomzoea siku zote mwanangu. Amebadilika sana. Amekuwa na tabia za ajabu ajabu tu. Ukija nitakuelezea mengi sana kuhusu mdogo wako. Kikweli amebadilika sana. Sawa mama. Nitakuja. Nimaliza kuongea na mama na kusikitika sana. Moja kwa moja ni Maria ndio kaniharibia mdogo wangu. Nilichukia sana na nilizidi kumchukia Maria. Usiku wa leo nikapanga kumwambia Valentine kuwa kesho nataka kwenda nyumbani kumsalimia mama ila kabla sijamwambia Valentine akanambia. Mke wangu, kesho asubuhi nitaenda kazini. Hmm, kwa likizo imeisha? Ndio likizo imeisha. Nataka kesho kwenda kazini. Oh. Basi kesho nitaka kwenda kumsalimia mama, saa itakwaje? Basi usijali mke wangu. Kesho Nadhani kesho kutwa nitakupeleka kumuona mama yako. Kwa hiyo wewe kesho tulia tu nyumbani. Sikumkatalia kwa hiyo nilikubaliana naye kuwa atanipeleka kesho kutwa. Kulipokucha tu, kweli kabisa, Valentine alishaondoka kwenda kazini. Kwa hiyo nilibaki mwenyewe. Nikaoga na kusema, "Mm. Leo nitamuuliza Mary kinachomfurahisha. Na nitamfanyia vituko huyo Maria hadi aondoke kwenye hii nyumba. Mpuzi kabisa yule msichana." Basi Nikatoka disebeni na kumuita Mary, halafu nikakaa naye na kumuuliza. Mary, hebu niambie kwa sasa furaha unaitwa wapi? Mary alikaa kime kidogo. Kisha akaniambia. Maria akasema atanitunza. <laughs> Nilisikitika sana na kumwambia Mary. Maria akutunze? Kwa lipi? Wakati nini mfanya kazi huko? Mary akasema Kasema kuwa yeye si mfanyakazi ila ni mdogo wake na mme wako. Nikashangaa sana ila kabla sijasema neno, Maria alisogea na kuniambia, <laughs> "Dada, na kushangaa kwa nini mambo yanayonihusu mimi usiniulize mimi mwenyewe?" Nikasimama na kumuuliza, "Kwa hiyo ndio unamdanganya Mary kuwa we ni mdogo wake na Valentine?" <laughs> "Ndio, mimi ni mdogo wake na Valentine, tena wadamu kabisa." Nikataka kusema neno ila nyonga zilianza kunyoma. Nikahisi maumivu kama yale aliyosema kuwa mtoto anapinduka. Ila haya maumivu ya sasa yalikuwa ni makali sana. Ila Maria alicheka na kusema, <laughs> "Ni uchungu wa ifi yangu." Nikaamua kwenda chumbani 
ili kumpigia sim Valentine kuwa nina uchungu ili nilipoingia chumbani tu huu uchungu ulizidi sana hadi nikakaa chini sababu ya maumivu kwa kweli kwa hali iliyokuwa nayo hadi nguo zilikuwa ni nzito nikatoa zote na kulala chini kabisa ghafla nikaona mtoto akitoka na sikuwa na msaada wote ila mtoto alitoka na kukaa huko akiniangalia niliogopa sana na kuanza kupiga kelele ila mtoto akaniuliza sasa mama kelele za nini i see nizidi kupiga kelele na kuogopa yani nilikuwa natetemeka sana ila mtoto huyu alijishughulikia yeye mwenyewe ikiwa ni pamoja na kujifutafuta damu alafu akaanza kunifuta mimi pia nilikuwa natetemeka sana kwa uoga ila sio Maria wala Mary ambaye alikuja kuniangalia kwa kweli nilikuwa na uoga mkubwa sana na nijikuta nikilia sana hadi nikizimia hapo maana hata sikwahi kusikia mambo kama hayo yakifanywa na mtoto mchanga nilipozinduka nilikuwa nimelala kitandani na nimefunikwa shuka vizuri kabisa nikainuka na kukaa kitandani nikamuona mtoto amevishwa nguo za kitoto na kuviringishwa kanga na amelala pembeni yangu nilianza kuogopa tena ila mlango ulifunguliwa na Valentina aliingia ambapo alikuja kitandani moja kwa moja na kunikumbatia kisha akaniambia Ongera mke wangu kipenzi kwa kunipatia mtoto wetu wa kwanza. Nimempenda sana. Ni mzuri sana. Ongera sana mke wangu. Nikamwangalia Valentine bila ya kumjibu kisha akaniambia tena. Maria anakuletea chakula ili upate nguvu mke wangu. Mara mlango ulifunguliwa na Maria aliingia akiwa amebeba vyakula kwa ajili yangu na kusogeza meza huko akiniambia Ongera sana wifi yangu karibu upate chakula na kupoza tumbo lako Kio kweli nilikuwa na njia sana hata kuongea vizuri sikuweza Kwa hiyo nikachukua chakula na kuanza kula tena kwa haraka sana sababu ya njaa ambayo nilikuwa nayo Nilipomaliza kula Maria alikuja kutoa vyombo na mme wangu Valentine akaniambia Ah tulipanga kwenda kwenu siku ya kesho ila nilipomwambia mama yako kuwa umejifungua basi amesema kesho asubuhi atakuwa hapa. Mm. Nikashangaa kidogo na kumuuliza Valentine, "Kwa nini mda gani huo? Nakumbuka nimejifungua muda sana au mama akachelewa kupata taarifa?" "Ndiyo, kachelewa. Kwa sasa ni saa 5 usiku mke wangu. Mama mko atakuja kesho mapema kabisa." Mm. Nilimwangalia Valentine na kumwambia ila huyu mtoto niliyemzaa. Mbona nimemzaa kia ajabu ajabu sana?" Valentine alicheka na kuniambia, "Haijalishi." cha muhimu ni kuwa mtoto ni mzima na wewe ni mzima. Basi mtoto akaanza kulia na hapo Valentine akamchukua na kuniambia, "Nyonyesha mtoto Vanessa. Kikweli sikupenda hata kumnyonyesha huyo mtoto. Maana ni waajabu sana. Ila ilibidi nimnyonyeshe sababu Valentine alisistiza. Eh, jamani mtoto alinyonya huyo hadi lisi viungo vyangu vinatoka. Basi nikamweka pembeni maana huku sasa kunyonya sio kwa kawaida ise." Usiku huu leo sikuweza kulala kabisa. Nilikuwa nikiwaza mambo mengi sana na kikubwa nilikuwa nikiwaza namna ambavyo nimemzaa huyu mtoto. Jinsi alivyozaliwa kwa ajabu ajabu. Kwa kweli hili jambo lilinishangaza sana na nilikuwa nikitafakari muda wote. Ila karibia na asubuhi nijikuta tu nikipata usingizi, tena usingizi wa nguvu. Nikiwa nimelala, nikajiwa na ndoto na hii ndoto alikuja jini mahaba ambaye alikuwa akiniingilia kimwili. Huyu jini nilimuona mwili wake tu ila sikuwa naiona sura yake basi akakana mimi na kuanza kuniambia Nimefurahi sana umenizalia mtoto Vanessa naomba mtunze mtoto wangu mm. Leo niliweza kumjibisha kwenye ndoto Mimi ni mtunze mtoto wa jini hakuna kitu kama hicho nitamwaribu huyu mtoto <laughs> Ole wako Ole wako umwaribu huyu mtoto Wakati huu mimi nakuwa wapi nataka unizalia watoto wanne Kwa hiyo huyu mmoja ndio tumeanza Vanessa na ikipendezo sana basi utanizalia watoto watano. Sitaki. Tena nakwambia sitaki, sitaki kabisa. <laughs> Vanessa utataka. Na mtoto wangu huyo utamuita Vanilla. Mm, sitaki nakwambia sitaki. Nikashtuka toka usingizini huku nikiwa natetemeka ila Valentine alikuwa pembeni yangu. Basi Valentine akaniuliza. Mke wangu, tatizo nini? Sikujua hata namna ya kumweleza Valentine kuhusu ndoto ya jini mahaba ila mtoto kwa muda huu hakuwa pembeni yangu. Nikamuuliza Valentine, eh, "Mtoto wako wapi?" "Yupo na mama yako sebleni. Nimempeleka ili amuone mjukuu wake." "Eh, mama kashafika?" "Ndio, ameshafika tayari. 
jande wende kumsalimia. Basi ikabidi ninuke kitandani na kwenda kuoga ili nikamsalimie mama yangu. Nilipofika sebleni nilimkuta mama akitabasamu kwa furaha sana. Basi nilimsogelea na kumsalimia mama. Mama aliendelea kutabasamu huku akiniambia, "Ongera sana mwanangu Vanessa. Umekuwa mkubwa sasa. Umeshakuwa mama tayari." Nitabasamu tu kiwongo wongo na kuitikia asante ambayo haina mashiko kabisa. Mama akaendelea kuongea, "Ni raha sana. Siku chache zilizopita ulikuwa unaitwa Vanessa. Ila leo unaitwa mama Vanila." Mm. Hapo sasa ndipo niliposhtuka kwa kweli. Ili jina la Vanila mama kalitoa wapi? Nikamwangalia mama na kumwambia, "Vanila? Mama nitabasamu tu na kusema, "Ndio, Vanila. Nimependelea mjukuu wangu aitwe Vanila." ili majina huu ndani kwenu ya ndani Vanessa, Valentine na Vanilla hadi raha jamani. Nilikaa kimya tu maana isi huyu mama misi kumuelewa kabisa. Nakumbuka wazi kuwa lile jini ndio lililotamka jina la Vanilla kwangu. Alafu mama naye tena kuja kusema jina hili hili. Hata si jina kwa haja hapa ise. Mara mtoto akaanza kulia. Basi mama akanipatia na kuniambia, "Vanessa, unyonyeshe mtoto wako." Nilimchukua kwa shingo upande tu na kwanza kumnyonyesha. Kama kawaida, alinyonya sana hadi nilisi roho inaacha mwili jamani. Basi nikamtoa kwa nguvu. Mama akaniangalia na kuuliza kwa ukali. "Wewe Vanessa, ndio nini? Utamuumiza mtoto wewe?" Sasa, nami nikamjibu nikamwambia mama, "Ananyonya kwa nguvu sana. Wewe, hiyo ni kawaida. Mtoto ana njaa. Sisi tungewasukuma hivyo, watoto wetu mngekuwa vizuri nyie. Kuna watu wananyonywa hadi vidonda vinawatoka kwenye maziwa." Ila bado anaendelea kunyonyesha. Alafu unamtoa mtoto. Una mambo ajabu sana Vanessa. Ni mpuzi wewe. Hebu ngoja wakuletee chakula ili uendelee kumnyonyesha mtoto wako. Itabidi leo nisondoke hapa. Maana hujui kulea we mtoto. Nilikaa kimya tu. Maana hata sikujua cha kujitetea kwa kweli. Ni kweli kabisa siku ya leo mama alilala hapa nyumbani kwangu. Na Valentine alienda kumuonyesha mama chumba cha kulala ambacho kilikuwa ni kile chumba alichowahi kulala mdogo wangu Valentino. Alafu mimi na mme wangu Valentine tuliendelea kulala chumbani. Kwenye mida ya saa sita usiku, nilimwona Valentine akiwa hoi kabisa na usingizi. Basi mimi nikana muangalia tu huyu mtoto na kusema, "Ni watu wangejua kama huyu ni mtoto wa jini, sidhani kama wangemsogelea. Na kama wangejua namna nilivyomzaa, sidhani kama wangetetea kuhusu huyu mtoto." Ah, ila mimi nijasiri sana. Kwa kweli nahitaji kupongezwa mimi. Huyu mtoto aliniangalia na kutabasamu. Kikweli nikaogopa kiasi. Ila hakuongea kitu. Na nilikaa macho hadi pana kucha sababu nilikuwa na uoga kuwa huenda nikakabwa nikilala na huyu mtoto. Basi asubuhi hii Valentina inauliza. Vanessa ni kwa nini ulali? Kwa nini unakosa usingizi? Eh? Ah. Mimi na imani na huyu mtoto. Simwamini kabisa. Huwa naisi anaweza kunikaba na kunioa. <laughs> yani mtoto mdogo hivi anaweza kukuwa wewe Vanessa? Hebu acha hizo bwana. Na vipi jina la mtoto wetu Vanila umelipenda? Mhm, -mm, hapana sijalipenda hata kidogo. Eh? Hey? Kwa hiyo unataka aitwe nani? Ah, mimi siwezi kumpa jina mtoto wa jini. <laughs> jini na binadamu nadhani mtoto atakuwa nani? Ah, atakuwa jini tu. <laughs> Vanessa hebu acha masiara. <laughs> jini unamjua wewe? Eh? Mtoto ni binadamu huyo. Hebu sema jina ambalo unatamani mtoto aitwe. Ah. Kwanza mtoto mwenyewe sijui hata jinsia yake. <laughs> Ni mtoto wa kike bwana. Yaani hujamwangalia mwanao jinsia? Eh? Hmm? Sema sasa unataka aitwe nani? Ah, labda Sara. <laughs> Sawa, ulitakalo wewe ndio itakalo fanikiwa. Sasa jiandae. Mama atakuwa kaamka ukamsalimie. Kisha Valentine alitoka zake nje. Nilikana kwanza kutafakari sana. Nikajiuliza hapa. Mtoto mwenyewe hata jinsia yake sijaiangalia. Huyu mtoto anantishia maisha mimi. Hata sijita kwa aje da. Ngoja nimfunue. Si nimemzaa mwenyewe. Ingawa nimeambiwa ila acha niangalie hayo maumbile yake alivyo. Basi nikamweka mbele yangu na kwanza kumfunua ili nione vizuri jinsia yake ilivyokaa. Oya. He, nilishtuka sana. Kwani nilimkuta ana jinsia mbili, ya kiume na ya kike. Niliogopa sana na kwanza kusema peke yangu. Ndio nini hiki? Da, jamani. Mara Valentine akaingia chumbani na kukuta nikimshanga mtoto. Basi alikuja karibu yangu na kuniuliza. 
unashangaa kumuona na jinsi mbili? Unahisi yeye ni binadamu wa tofauti? Au unahisi sio binadamu wa kawaida? Na, mimi hata sielewi. Sikia ni kwambie Vanessa. Haya ni maumbile ya kawaida tu kwa watu wengi. Na wewe umepata laana kwa mtoto wako huyu sababu ya kumsema vibaya Maria. Hata hakupenda kuwa na jinsi mbili. Ila imetokea tu kuwa na jinsi mbili. Ila mimi nipo muangalia huyu mtoto. Nimeona jinsi ya hakike ipo zaidi ya jinsi ya kiume. Na maana nikakwambia kuwa ni mtoto wa kike. Nikatulia kidogo story za watu wenye jinsi mbili ya ese nimewahi kuzisikia zamani sana katika makuzi yangu. Basi nikamuuliza Valentine. Sasa haiwezekani kumkata moja na akabaki na moja? <laughs> Yote yanawezekana. Yanawezekana vizuri tu. Ila hata kukuwa nazo zote inawezekana tu vizuri kama ilivyo kwa Maria. Hmm. Kwa hiyo Maria ni mwanamke au mwanaume? Uh, Maria na sura ya kike ila amebatika kuwa na jinsia mbili kwa hiyo muda mwingine anaweza kuwa mwanaume. Hmm. Hmm. Jamani msikilizaji, huyu mwanaume jamani alizidi kunichanganya tu na haya mambo ya jinsia mbili. Basi akachukua simu yake na kuanza kunifungulia mambo mbalimbali nione. Hebu angalia na ufikirie kuwa huyu ni mtoto au mtu wa kwanza kuwa na jinsi mbili. Hali mambo ya kawaida tu. Kuna ambao hawana hata moja na kuna wengine wanao jinsia isiyofanya kazi. Kwa hiyo katika dunia hii yote inawezekana. Na sawa, sikatai kabisa ila namna nilivyopata mimba huyu mtoto na haya maajabu ndo nashangaa. Yaani bora hata ningepata mimba kawaida tu ila sio kwa namna ya kutembelewa na jini maaba. Kwa kweli mimi siwezi kumlea mtoto. Jua tu hivyo Valentine. Nilisimama na kuamua kutoka chumbani. Nilifika Sebley na kumkuta mama amekaa. Basi nikamsogelea na kumsalimia ambapo akaniuliza. Vipi Vanila anaendeleaje? Salama mama. Ila mbona hujaoga hadi muda huu? Kwa nini? Unanuka maziwa tu mwanangu. Inadi saa sita hii hujaoga? He? Mama, saa sita? Ndiyo, saa sita. Yaani sijui na halafu singizwa ina gani. Ila sikushangae sababu hata mimi kipindi cha uzazi nilikuwa nashindwa kulala usiku na badala yake nalala asubuhi mtoto akilala. Yaani mama nadhani kesi yake ya uzazi ni sawa na ya kwangu. Mimi mwenzake hata sijielewi kabisa, hata sielewi kinachoendelea kwangu. Basi nikainuka kwa lengo la kwenda kuoga. Niliingia chumbani na kumkuta Valentine akimvalisha nguo yule mtoto. Mm, kwa hiyo umemwogesha? Ndiyo, nimebogesha. Mama akishindwa kulea mtoto basi baba lazima niingie kwenye ile jukumu. Mm. Sikusema neno. Ila na mimi nilipitiliza tu kuoga na nilipotoka kuoga tayari Valentina yule mtoto walikuwa ameshatoka chumbani. Maziwa nayo yalikuwa kiniuma sana. Sijui huwa ananyonyesha sana hata sielewi. Nikavaa vizuri tu ila wazo likanijia. Hivi, kwa nini simwambie mama wa kweli? Kwa nini simuuliza ukweli wa yule mtoto ambavyo nimempata? Huenda mama akawa na suluhisho juu ya jambo hili. Basi nilipomaliza kuvaa, nikaamua kutoka tena chumbani. Muda mwingi hapa Sebeni alikuepo na Valentine, kwa hiyo Nilishindwa kuongea na mama na kuona ni vyema ni mvizie mama muda wa kulala sababu ainaambia kuwa na siku ya leo atalala nyumbani kwangu. Basi mtoto akilia kidogo mama anaanza kunisumbua kuwa ni mnyonyeshe. Yaani mama akujua ambavyo maziwa alikuwa akiniuma mimi sababu ya huyu mtoto ila sikuona cha kufanya zaidi ya kumnyonyesha tu. Kisha mama akaanza kuniambia. Nimewaambia shangazi zako kuwa umejifungua wamesema kuwa kesho atakuja mwanangu. Ndio maana nimeona nisiondoke leo hadi kesho. Wamefurahi na watakuja kesho kukuona. Ni tabasamu tu. Na hapo tabasamu langu litoka kiwongo wongo tu. Maana ukweli ni kuwa hata mimi spendi kutokana na mimba yenyewe nilivyoipata kiajabu ajabu. Basi muda wa kulala ulipofika. Nilimwacha Valentine akiwa amelala chumbani na mtoto. Alafu mimi nikaenda chumbani kwa mama na kumkuta kijanda kulala. Basi nilikaa karibu yake na kumwambia, "Mama, kuna mambo nahitaji kuzungumza na wewe. Ni muhimu sana kwa wewe kujua." Mama alikaa vizuri na kuanza kunisikiliza huku akiniuliza, "Ni mambo gani hayo mwanangu?" "Mama, sikia, unakumbuka lile swala la jini mahaba?" "Eh, nakumbuka ndio. Si ukutaka kusema hadi mume alipogundua na kuambiwa kuwa inabidi ya kuwe mapema." "Sawa mama, ni vizuri. Sasa kipindi kile nilipata mimba jini mahaba." Wewe, mimi ya jini mahaba? Ndiyo mama. Hmm. Wewe ulionaje na ulijuaje? Unajua jini mahaba ni vitu vya mazingara tu. Na ni mambo ya kufikirika tu. 
Dini mahaba unekani kawaida. Sasa wewe ulijuaje kwa umepata mimba ya jini mahaba? Mama, nisikilize mama. Nilipata mimba ya jini mahaba na vipimo vinaonesha hivyo. Niliamua kumtaarifu Valentine ila alisema kuwa atanioa hivyo hivyo na kweli alinioa nikiwa na hiyo mimba ya jini mahaba. Na ndio mimba niliyokuwa nayo hadi kipindi cha mwisho. Eh, wewe. Vanessa mwanangu juu sikuelewi. Kwa hiyo huyu mtoto ni eh, sielewi kabisa Vanessa. Hebu nieleweshe mwanangu. Mama ndo hivyo mama. Huyu mtoto ni mtoto wa jini mahaba. Tena nimejifungua kiajabu ajabu sana. Na kikubwa kilichonishtua zaidi ni kuwa huyu mtoto ana jinsia mbili. Yaani ana jinsia ya kike na ya kiume. Na zote zinaonekana kufanya kazi vizuri kabisa. Mama yani mimi hapa nilipo sielewi. Yaani hapa natetemeka mwanao. Yaani sijielewi kabisa. Haya mambo naona kama ndoto mimi. Mm. Haya mambo ni makubwa sana mwanangu. Yaani hata sielewi cha kukushauri mwanangu. Hebu kwa sasa hebu kwa sababu shangazi zako si wanakuja kesho. Hebu tulia tu mwanangu alafu tujue cha kufanya kesho. Ah, yani mama mimi kwa kweli naogopa mama hata kulala na ule mtoto. Yaani siku na mzaa akaongea eti, "Wewe Vanessa wewe, akaongea. Hii, mume wako na yeye anawezaje kulala na huyo mtoto sasa?" <laughs> mama mimi hata nilipo hata sielewi. Mm. Ila mbona ni mzuri sana na anaonekana kama binadamu wa kawaida. Ila ngoja shangazi zako kesho akija nitaweleza na tutajua cha kufanya mwanangu. Hebu punguza pressure. Mama, mimi naogopa hata kulala chumbani kwangu. Hapana, hebu nenda kalale. Alafu kesho tutajua cha kufanya. Nimwitikia mama na kutoka chumbani kwake. Kikweli sikwenda kulala chumbani kwangu. Maana nilikuwa naogopa kuwa huenda yule mtoto akanidhuru sababu nimeongea mengi kwa mama. Basi nikaamua kulala sebleni na kweli kabisa nilipatwa na usingizi mzito sana. Nipokuwa nimelala nikasikia sauti ya jini mahaba ikiniambia. <laughs> Hivi Vanessa, akili zako zipo vizuri? Hm? Kwa nini umekuwa na akili mbovu kiasi hiki? Unadhani kumwambia mama yako ndio suluhisho la hili jambo? Hapana, tena hapana kabisa. Sio suluhisho, ila umeongeza tatizo juu ya tatizo. Hmm. Nikashtuka toka usingizi na kumkuta Valentine akiwa pembeni yangu na kaniuliza. Mbona leo umelala Sebleni? Nilimwangalia na kumuuliza pia. Jeji ni mahaba huo unamuona? <laughs> Mke wangu. Sasa jini mahaba atafuti nini kwangu? Mimi ni mwanaume bwana. Huyu jini mahaba ataki nini kwangu? Ah, bwana mimi naogopa kulala na yule mtoto sababu ni mtoto wa jini. <laughs> Sawa. Je, unataka tumtengie mtoto chumba kingine? Na awe anahudumiwa na Maria tu pamoja na Mary? Upo tayari kwa hilo? Ndiyo nipo tayari. Sawa. Valentina alinuka na kwenda chumbani kisha akatoka na mtoto akiwa amembeba na kwenda naye kwenye chumba ambacho nilimpa Mary ayo analala humo. Baada ya muda alitoka kwenye kile chumba na kwenda kugonga kwenye chumba anacholala Mary na Maria na akaingia humo ila sikujua aliongea nao kitu gani zaidi ya kuona Mary na Maria wakitoka pamoja naye na kuelekea katika kile chumba alichompeleka mtoto. Baada ya hapo Valentine alikuja kwangu na kuniambia sasa tunaweza kwenda kulala chumbani. Hapo ndipo nilipokubali kwenda kulala chumbani. Kwa hiyo mimi na Valentine tulielekea chumbani. Basi tulipofika chumbani Valentine akanambia, "Leo ni siku nzuri sana mke wangu Vanessa. Nahitaji kupata tunda langu. Nahitaji kufanya tendo la ndoa na wewe. Najua kuna sababu ya kukataa. Huna mimba Vanessa na mtoto hayumo mchumbani. Kwa hiyo leo ni zamu yangu kuhudumiwa na wewe." Nilikaa kimya ila sikuwa tayari kabisa kufanya tendo la ndoa na Valentine. Kwani nilijua maumivu yake ila Valentine alinisogelea na kuanza kuniondoa nguo ambapo nilikuwa nakataa asiniondoe ila Valentine alifanya hivyo hakupoteza muda kabisa na kuanza kuniingilia kimwili jamani maumivu niliyoyapata leo nilisi kabisa roho yangu inaenda kuacha mwili nilianza kupiga kelele ila sijui kama kelele zangu zilikuwa zikifika popote kwenye hii nyumba maana hata mama yangu hakufika kunisaidia hadi nikapoteza fahamu Sikujua ni kitu gani kiliendelea. Ila nilijiona nikiwa ni kwenye usingizi mzito sana. Alafu alikuja jini mahaba na kuniuliza. Vipi? Akikuingilia mumeo na nikikuingilia mimi ni wapi unapata raha? Ni wapi unafurahia tendo? Sema ukweli Vanessa. Nilikaa kimya. Ingawa ukweli ni kuwa huyu jini mahaba alikuwa akinipa raha sana. Ila ni jini nafanyaje mimi? Huyu Valentine alikuwa akiniumiza sana hadi napoteza fahamu kama hivi sielewi kilichoendelea ila tu nipo usingizini kuota basi huyu jini mahaba akaniambia tena huo huru Vanessa sema ni wapi unapata raha kwangu mimi nikujie kwenye ndoto 
au kwa huyo unemtazama kwa macho ya kawaida. Nijibu kwako wewe lakini wewe sikutaki sababu wewe ni jini mahaba. <laughs> Umemaliza kazi Vanessa na kupenda. Alitoa busu ambalo alilitoa kwa nguvu kabisa na kuondoka. Nilishtuka na kumkuta Valentine akinibusu kwenye paji langu la uso huku akiniambia Boro umeamka mke wangu. Nilimi sana kuongea na wekipenzi. Vipi? Umemkaja lakini. Nilimwangalia na kumjibu salama ila naumia sana hata sijui kwa nini. Yaani kila ukiniingilia kimwili naumia. Ainiangalia na kuniuliza. Unajua ni sababu gani? Mimi sijui. Sababu unakuwa na mimi huku na mwaza mwanume mwingine. Ila laiti kama ungekuwa na mimi na ukaniwaza mimi mwenyewe basi hakika usinge kuonaumia kabisa. Ni mwanume gani ulimpenda kabla yangu? Mm? Ah, mi kabla yako sikuwa na mahusiano <laughs> hapa na Vanessa. Mimi sikuwa mwanaume wa kwanza kwako. Ni mwanaume gani ulimpenda? Nilitulia kidogo na kumkumbuka kijana mmoja hivi ambaye nilikuwa naye kwenye mahusiano na alinisumbua sana. Basi nikamwambia Valentine Nimewahi kuwa kwenye mahusiano na kijana mmoja wa kuitwa Baraka. Huyo kijana alinisumbua sana hadi nilikuwa naiba hela nyumbani kwa ajili yake. Na ndio maana nilifikia ile hatua ya kuandika Facebook kuwa natamani kuwa na mwanume tajiri. <laughs> oh, sasa ni kwambie Vanessa. Nataka nikupe zawadi. Ila zawadi yenyewe nataka uwasiliane na huyo Baraka. He? Wa nini sasa? Simhitaji tena. Sawa. Ila yana kuhitaji anahitaji pesa kutoka kwako. Nataka nikufundishe kitu ili tumkomeshe baraka na tabia yake hiyo. Mwanaume wa kweli hutakiwi kuwa hivyo alivyo yeye. Nataka tumkomeshe ila kwanza jiandae kwa sasa ukawasalimie shangazi zako wamekuja wapo sebleni. Nitabasamu kusikia kuwa shangazi zangu wamekuja na nikapata hadi raha ya kwenda kuoga na kujiandaa vizuri. Nilipofika sebleni kweli kabisa walikuwaepo shangazi zangu na kuja kunikumbatia kwa furaha huku akinipa hongera kwa uzazi. Basi tulipokaa shangazi yangu mkubwa alianza kwa kuongea. Kwanza kabisa naomba tusamee Vanessa kwa kutokuhudhuria harusi yako. <laughs> Msijali shangazi kuhusu hilo. Sawa, unajua kwa mila za kwetu litakiwa ulipopata mchumba tu, basi mama yako aje atutaarifu na posa yako tuipange kwa pamoja na tuipokee pamoja. Ila mama yako na yeye alikuwa na sababu zake tu za kupokea posa posa ile na kuitaja peke, peke yake. Kwa hiyo tumefikiria na kuona hakuwa na tatizo ila tatizo lilikuwa kwa kaka yetu ambaye hakujua wajibu wa kulea watoto wake. Kwa hiyo naomba tusamee sana Vanessa. Shangazi msijale. Asante. Tunaweza kumuona mtoto sasa? Mume wangu alijibu. Ndiyo, mnaweza kumuona. Ngoja nikamlete. Basi Valentine akaenda kumchukua mtoto na mimi nikawaambia shangazi zangu hapa. Tafadhali mtoto akija hapa naomba Mwichungulie jinsi yake. Najua nyie mashangazi zangu mtakuwa na mengi ya kuongea. Mama pia akasema, "Ni kweli, na nimesahau kuambia. Naomba mnisaidie kwa hilo wifi zangu. Muangalie jinsia ya mtoto alafu kwa pamoja tujadili cha kufanya." Nyie ni shangazi wa Vanessa. Kwa hiyo, mkisema mnataka kumchunguza mtoto basi hakuna kuwakatalia. Mashangazi walikubali ila hawakujua sababu ya kuambia kuwa waiangalie jinsia ya mtoto ila mimi nitaka kuanza nao kwenye swala la jinsia kabla kufika kwenye swala la kuambia kuwa ni mtoto wa jini mahaba baada muda mfupi Valentina alitoka na mtoto kwenye kile chumba alichowapeleka wakina Maria kwa kweli alifika na mtoto akiwa amevishwa gauni la kitoto tena gauni lilimpendeza sana kama mtoto wa ukweli vile maana ukweli wa huyu mtoto ninaujua mimi pamoja nawe msikilizaji basi Valentin aliwakabidhi shanga zangu mtoto ambapo wote kwa pamoja walisifia kuwa alikuwa ni mtoto mzuri sana. Maana shanga zangu hapa walikuwa watatu ila shangazi yangu mkubwa ndio alikuwa mwongeaji sana. Basi shangazi akamwambia Valentin, "Tunataka kumchunguza mtoto kama ana tatizo lolote maana ndio mila na desturi yetu kwa mashangazi kuchunguza mtoto." Valentin akatabasamu na kusema, "Sawa, kuna shida mchunguzeni tu." Basi shangazi mkubwa alianza kwa kumfunua mtoto nguo na nilikuwa makini sana ili nishangae pamoja nao na kuuliza cha kufanya kwa yale maumbile shangazi alimtoa mtoto nguo zote na kumkuta akiwa na umbile la jinsia ya kike tu isiyokuwa na kasoro kabisa kwa kweli nilishangaa sana maana 
ni mimi mwenyewe ndio nilimshuhudia huyu mtoto akiwa na jinsia mbili sasa yeye leo anaonekana kuwa na jinsia moja tu nilishangaa sana basi shangaze akamrudishia mtoto nguo na kusema eh mtoto yupo sawa kabisa hana tatizo lolote wala kasoro yote ile mm. nitamani niongee jambo ila nilishindwa kabisa mama na yeye aliniangalia na kuona labda mimi ni muongo sababu yeye hakuwahi kumwangalia mtoto na kuona jinsia mbili ila aliona tu pale pale walipomfunua akina shangazi basi wakina shangazi wakaongeongea pale na kuaga kisha Valentin akatoa laki moja na kuwakabidhi shangazi zangu huku akiwaambia na washukuru sana kwa kuja shangazi zetu mashangazi zangu walifurahi sana na kondoka zao Valentin ndiye aliyowapeleka shangazi zangu kwenye kituo cha basi kwa kutumia gari yake kwa hiyo mimi nilibaki na mama nyumbani mama akaniuliza ndio nini kutaka kuniaibisha Vanessa Mtoto yupo kawaida halafu unasema kuwa sija na jinsia mbili. Mama, mama mimi hapa nilipata mama silewe. Huyu mtoto alikuwa na jinsia mbili kweli mama. Kwanza umefanya mimi nionekane mzembe. Sababu ni bibi gani ambaye sijawahi tamshika mtoto na kumu, na kumuogesha hata mara moja? Wabibi huwa tunafanya hiyo kazi. Na kuangalia mjukuu yukoje. Alafu leo mashangazi zako waje. Afu wakuti mimi hata hilo jambo sijalifanya. Sasa ningewaambia ulichosema kuwa mtoto ana jinsia mbili, sina mimi ningeumbuka ningeumbuka jamani. Eh? Kwamba mimi hata sijawahi kumkagua mtoto. Kwa nini Vanessa? Mama, mimi naomba nisamee mama. Ila sielewi kilichotokea kabisa mama. Ila mimi nilimshuhudia mtoto kwa macho yangu haya mawili akiwa na jinsia mbili mama. Na zote zilionekana kufanya kazi kabisa. Mimi nimeshangaa kabisa mama. Basi. Tukiwa tunaendelea kuongea Alikuja Maria na kumchukua mtoto sababu alikuwa amelala na kondoka naye. Kikweli huyu Maria hakupenda kuniongelesha ongelesha. Basi mama akaniambia, "Umeo akirudi na mimi naondoka leo leo. Hata sitokaa tena hapa. Ila kuna kitu nataka umwambie." "Kitu gani mama? Mimi nimekaa hapa siku ngapi? Nadhani nishapoteza kama siku tatu hivi kwa hiyo kazi zangu zimesimama. Inabidi mumeo anilipe hela ya hizi siku tatu kama fidia ya kukaa hapa bila kufanya kazi." Mm, mama jamani. Oh, mm, hakuna cha jamani hapa Vanessa. Mumeo ana pesa za kutosha. Sasa wewe una mashaka gani? Mwambie ni jambo. Nimuitikia tu mama ila kiukweli ni jinsi vibaya sana. Na kusema katika moyo wangu kuwa sitomwambia Valentine hili jambo kwani niliona ni kama kujidhalilisha tu. Valentine aliporudi tu, mama akamwita Valentine na kuanza kumwambia. Mwanangu, na mimi leo naondoka, narudi nyumbani kwangu. Oh. <laughs> Basa mama, na tunashukuru sana kwa uwepo wako kwa siku hizi zote mama. Najua kuna mambo mengi tu umeyasimamisha kwa sababu ya hili. E, ni kweli kabisa baba yangu. Kazi zangu nyingi sana zimesimama. Hakuna <laughs> shida mama, nitafidia. Kisha Valentine akainuka na kuelekea chumbani. Kikweli nilijisikia aibu sana. Yaani mama yangu anachojali ni pesa tu. Hata ajali nilichomwambia kuhusu jini mahaba. Basi mama akaniambia, "Vanessa, Nenda basi chumbani kamwambie mume wako kuwa anipatie laki moja na 1500, yani afidie 1500 kwa siku moja. Eh hey, jamani mama, ah wewe Vanessa, jamani kitu gani bwana? Mume wako ana uwezo wa kufanya hivyo. Kwa nini tusitumie utajiri aliokuwa nao? Mimi ni mama yako. Asije akaniletea laki moja kama hao shangazi zako ambao hawana hata faida katika maisha yako. Nilimsikiliza ila sikujisikia kabisa kufanya hiki kitu. Ila muda kidogo tu. Valentina alikuja na kukaa kisha akatoa pesa na kumkabidhi mama na kumwambia ah, sasa mama hapa kuna laki tano utachukua laki tatu alafu laki mbili mpe shemeji yangu Valentino na yeye apate hela ya kununua nunua mahitaji yake mwambie kuwa tumemkumbuka sana basi mama alitabasamu na kuchekelea sana huku akishukuru kila mara kisha Valentin alimwaga mama na kwenda chumbani basi mama akaniambia naondoka muda huu huu na huyu mdogo wako Valentino asahau kabisa kwa nitaenda kumpa hela yote kama akitaka yeye aje akuone mwenyewe Mama alinuka na kwenda kubeba mkoba wake Yaani alikuwa na furaha sana kiasi kwamba hata hakuniaga mara mbili zaidi ya kondoka tu Niitengisha kichwa kwa kusikitika sana basi nikainuka na kuelekea chumbani ambapo nilimkuta Valentini akiwa kitandani ya majelaza Nilimwangalia tu ila nilijihisi kubanwa na haja ndogo basi nikaunganisha kwenda chooni. Nilipoingia chooni tu, nilishtuka sana na kuanza kupiga kelele. Kwa nilimkuta Valentina amesimama na yeye akitoa haja ndogo. Bu. Kumbuka msikilizaji naye kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mixi.
Unaweza kunicheki WhatsApp namba nikakuunga katika grupu la marafiki ambao tunatoka kusikiliza hapa simulizi na tunakutana huko kupiga story mbalimbali zaidi kuhusiana na simulizi kupitia namba 0710 8145 hiyo namba yangu ya WhatsApp mimi Lucas Lumbas basi tuendelee kwa hiyo nilishtuka sana na kwanza kupiga kelele kwa sababu nilimkuta Valentine amesimama na yeye akitoa haja ndogo Valentine aligeuka na kuniuliza Keleza nini wewe Hujawahi kuniona nikojoa Mhm Nilisimama na kutetemeka sana huku jasho likintoka basi Valentine alinisogelea karibu ili nami niweze kusogea. Basi akafoka. Hivyo na wazimu wewe. Akili yako ikoje Vanessa? Ni kitu gani ambacho unashangaa? Niliamua kumjibu huko nikitetemeka ese. Wewe si umelala pale kitandani? <laughs> mimi nimelala kitandani mda gani? Wakati mimi ni huyu hapa. Eh? Mimi nitoke kuongea muda mfupi tu na mama yako na nilale kitandani kwa sababu gani? Nikageuka kuangalia kitandani hapakuwa na mtu yote alilala. Kiukweli nilijihisi vibaya na kutetemeka hata haja ndogo naona wazi irudi sehemu yake maana sikubano tena. Sasa nilitoka chumbani na kuelekea sebleni. Maana ni rahisi akili yangu kuwa ni haipo sawa. Valentina alimfuata sebleni na kuniuliza. Vanessa mke wangu, unatizo gani? Hebu niambie, unatizo gani mke wangu? Bwana, mimi mimi nimekuona wewe wawili, lazima mimi niogope. Sasa wewe wapili uko wapi? Eh? Mimi nipo mwenyewe Vanessa. Hivi naweza kutoka kuongea na mama mkwe hapa na kwenda kulala chumbani. Hebu acha mawingi yako Vanessa. Mm. Okay, na vipi kuhusu mtoto? Salikuwa na jinsia mbili yule. Iweje shangazi zangu leo wamkute na jinsia moja? Ni kweli alikuwa na jinsia mbili. Ila nilifuata wazo lako kuwa kwa nini asikatwe moja na kubaki na moja? Kwa hiyo nikaamua kumfanyia hiyo operation mimi mwenyewe. Nini? <laughs> Wewe. <laughs> Valentino Jose ni changanya. Operation gani? Mbona ana kidonda? Yupo sawa kabisa. Operation ipi hiyo ambayo yani hata iweke kidonda kwa mtu? Hm? Huh? <laughs> Unajua sisi changanya Valentine. Vanessa. Unajua hujui mengi kuhusu daktari. Sisi ni daktari tuna uwezo wa kufanya jambo lolote lile nilikafanikiwa. Wewe mimi muda shangazi zako aliposema kuwa waomuoni mtoto ikabidi ni ni, ni, ni mfunge bandage ambayo inafanana na rangi yake ya mwili. Eh? Mimi sikutaka waanze maswali ndio maana umeona vile. Mm. <laughs> Jamani mimi hiyo swala likuniingia kilini kabisa yani. Haikuniingia kilini kwa kweli. Sikuelewa kabisa. Ila Valentine akamuita Mary na akamwambia kwamba Mary, hebu kumlete mtoto mle ndani. Sasa muda mfupi Mary alienda kule chumbani, alifika na mtoto na kutoka bidhi. Basi Valentine alimfunua kisha alifungua sehemu aliposema kuwa kuna bandage. Hata mimi nishangaa sana msikilizaji. Kumbe kuna bandage za rangi ya mwili. Hmm. Yaani kama mwili wake kumbe ni bandage. Sasa akanionyesha kidonda. Kilikuwa kinatisha sana. Alafu akarudisha ile bandage kwa mtoto alafu akaniambia, "Umeona? Mi daktari Najua namna kucheza na kile mtu. Sikutaka kumfunga mibandage ya kunikana. Mwishowe akaanza kumshangaa mtoto wetu. Ndio maana nimefunga bandage inofanana na rangi ya mwili wake. Nadhani umenielewa hapo mume wako. Kisha akamwita tena Mary na kumtaka amchukue mtoto na kumrudisha. Basi Valentine akabaki na mimi na kuniambia tena. Nadhani umeniamini sana mke wangu. Ah, Nimekuamini kiasi. <laughs> Utakiwa kuniamini kiasi. Ila unatakiwa kuniamini kabisa. Ah tuende chumbani mke wangu. Mm. Ikabidi niwe mpole tu msikilizaji na kwenda chumbani pamoja na Valentine. Usiku wa leo ni lala vizuri tu. Na sikusumbuliwa kabisa na Valentine, na wala sikujiwa na ndoto ya jini mahaba. Ila palipokucha tu Valentine akaanza kuniambia. Sasa nataka tuanze na ile swala la baraka. Tuanze nalo leo leo. Nilika kimya, basi Valentine akaniuliza Vipi bado unampenda baraka? Hapana mm, hata simpendi tena. Sasa mbona umekaa kimya kwenye swala la kuongelea namna ya kumkomesha? Upo tayari kuungana na mimi kwa ajili ya kumkomesha baraka? Ndiyo nipo tayari. Mm, sawa. Basi akachukua simu yangu na kuingia Facebook kisha kumtafuta baraka na kuniambia. Bila shaka ni huyu si ndio? Nikamjibu kwa kichwa maana alikuwa ndiye mwenyewe kweli. 
Kisha kanambia Ok, mtumi message ya kumuomba namba yake ya simu Basi, nikaichukua simu toka mikono ni mwake na kumtumia baraka message Niliandika mambo baraka na mba namba yake ya simu Mda mfupi tu irudi message ya namba na message nyingine kwa chini Likuwa nasomeka kwamba Nijua Vanessa lazima unitafute mimi Mana mimi nde mwanaume nile kuridhisha kiu kweli kweli Nipigia mpenzi Nasikia siku hizi umolewa na bonge la pedeshe Ila mimi sijali mpenzi wangu Nipo tayari kuwa na wewe Na tutujua cha kufanya na huyo pedeshe Basi Valentina kacheka sana na kusema <laughs> Muna kiliza huyo baraka wako